All right. Assalamualaikum everyone. This is me and Rafia. Apologies for running late. Um, हम लोग को एक दो चीजें स्लाइड में और ऐड करनी थी बिकॉज वी वॉन्टेड टू मेक श्योर के यू गाइज गेट ऑल योर क्वेश्चन आंसर्ड सो I will give a few minutes for everyone to join because I know that uh, we were not on time. Um so apologies. So Rafia, thank you so much for joining me today. Mujhe pata hai ki you work uh, and you have mashallah three kids as well. Three kids at home. Mashallah. That's amazing. Yeah. And they are home today. Yeah. Taking the time or aap abhi kaam khatam karke aayi hain in fact like you just finished work and you Yes. Work. Yeah, I just finished my session. Yes. So thank you so much for doing that. Yeah, that means a lot to me. That means a lot to the community. So it's really a very, very thank you. Ah, today's topic is very, very important because it's a very, very important topic 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 But she also has. Uh, she's also an instructor therapist. I'll let her introduce herself in a minute. Um, and abhi unko ek real life field experience maujood hai, and she's getting formal training for this. Uh, iske lava unka psychology ka background bhi hai. So she brings a very unique, um, you know, experience together, and unki insights aapko bahut hi fayda hoega. So aaj humne koshish ki hai ki jitne bhi sawalat aap logon ne kiye the, hum unko address kar sakein. जो हम नहीं कर सकेंगे रियलाइज कि ये एक टाइम की चीज नहीं है मी एंड राफिया वेलकम बैक एंड वी विल आंसर मोर ऑफ योर क्वेश्चंस सो लेट्स गेट स्टार्टेड एज यू गाइस नो आई एम बिकुल मिर्जा एम अ होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर रिसीव ट्रेनिंग फॉर दैट आई एम आल्सो एन ऑटिज्म मॉम माय सन इज नाउ एट इयर्स ओल्ड एंड यू नो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कराची राफिया यू फ्रॉम लाहौर यस आई एम फ्रॉम लाहौर परफेक्ट So my, uh, this is really good. So we will have like uh, Karachi versus Lahore today. <laughs> <laughs> Always fun. Uh, I received some training in PRT. I am very um, much about natural strategies. Actually, आज के लिए मेरी और राफिया की chemistry will work really well because राफिया will tell you all about the formal application of ABA, and I will tell you the natural aspects of it. So this way, we will be able to give you a whole picture. So I hope that that really helps you guys. Rafia, let you introduce yourself, please. Our uh, viewers have not seen you before. Okay, so I'm Rafia here. Um, so I have done my MPhil in clinical psychology from Pakistan, Lahore, and now I'm working as an instructor therapist in Canada. So yeah, that's how I'm. So my son is he was diagnosed when he was like three and a half years old. So Alhamdulillah, Alhamdulillah, we come a long, long way. and we saw so many positive improvement and gains in him so yeah so i will share more things with you later on fantastic okay so we're starting with the abc's of aba uh, obviously that's a term that is uh, very commonly used uh, rafael let yeah. you know what this means okay let me just give you a quick video of aba i think most of the people already know is it aba is applied behavior analysis and it's a scientific approach to understand behavior and your learning skills here the behavior term is used for everything means your talking your talking skills your playing skills your life skills everything that is grooming dressing so everything includes in behavior so aba of improve all overall your behavior and change your positive behavior your negative behavior into the positive behavior by using reinforcement so this is a very very important term that we used abc antecedent behavior consequences so from the names you know antecedents happen just before the behavior and behaviors that happens after incident and then we comes to consequences a result or effect of an actions so in simple ways if your behavior is positive then definitely your consequences will be positive and if your behavior is negative your consequences will be bad so here we have to change your behavior so then you can get a positive outcomes so we will explain you with examples और ये क्यों जरूरी है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल थे कि हमारे बच्चों का एग्रेशन है वो बच्चा बैठे बिठाए भाई को मारना शुरू कर देता है कभी हेड बैंगिंग स्टार्ट हो जाती है तो आई ऑलवेज से कि अगर आप इस चीज पे 
अपने आप को लेके चलो ए बी सी पे तो यू विल एनालाइज द डाटा एंड हाउ टू मैनेज द डाटा इट डजेंट मीन यू जस्ट नीड कॉपी एंड पेंसिल विद यू ऑल द टाइम बट जस्ट कीप इन योर ब्रेन फॉर एग्जाम्पल एंटीसीडेंट समथिंग I must say कि कुछ ना कुछ हुआ होगा बिफोर द बिहेवियर दैट वी मोस्टली निगलेक्टेड और इग्नोर एज अ पेरेंट सो हमें उस टाइम तो समझ आ जाती है वेन बच्चा स्टार्ट क्राइंग एंड वी सेट ओ हो देर समथिंग हैपन बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉर गेट कि उससे पहले क्या हुआ तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने ये सारा डेटा जो है अगर हमारे पास रिटर्न में होगा या हम हमारे पास ये लिखा होगा तो देन हमें समझ होगी कि हमने बिहेवियर को किस तरह चेंज करना है तो ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंसिस जो है वो बेटर होंगे तो फॉर एग्जाम्पल बतूल यू कैन ऑल्सो एन एड एग्जाम्पल हम एक पॉजिटिव एग्जाम्पल से स्टार्ट लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इज सिंपल वेज एंटीसीडेंट क्लैप योर हैंड्स एंड बिहेवियर चाइल्ड क्लैप द हैंड्स एंड द कॉन्सिक्वेंसिस यू गेट गेट द कैंडी और द प्रेज दैट्स अ वेरी पॉजिटिव बिहेवियर एंड द पॉजिटिव री एनफोर्समेंट्स सो इसको हम प्रॉब्लमेटिक में किस तरह डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल uh, आपका बच्चा कंप्यूटर खेल रहा है या टीवी टीवी देख रहा है और आप उसे कहो कि टीवी बंद कर दो एंड द बिहेवियर शुड बी लाइक ऑफकोर्स वेन ही इज लाइकिंग समथिंग एंड यू सैड जस्ट स्टॉप इट एंड नॉट टू डो इट सो चाइल्ड शो द नेगेटिव बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंसिस विल बी बैड मे बी ही स्टार्ट स्क्रीमिंग ही इज थ्रोइंग द स्टाफ सो दैट विल बी द कॉन्सिक्वेंसिस अब हमने इसको चेंज कैसे करना है तो यहाँ पे मैं हमेशा बतूल यू वॉन्ट एड ऑन समथिंग Nay, nay. I just. I, I have a couple of uh, examples later on as well, so you can expand more later on too. Yeah. So, so behavior. Yeah. Yeah. हाँ यहाँ पे बिहेवियर हमने किस तरह चेंज करना है कि हमने बेटर आउटकम के साथ आने हमारे पास हमेशा एक स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव होना चाहिए फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टॉपिंग योर चाइल्ड फॉर समथिंग सो यू हैव समथिंग इन योर ब्रेन लाइक समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव एंड दैट विल बी मोर एंटरटेनिंग और मोर फॉर मोर इंटरेस्टिंग फॉर योर चाइल्ड फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने बच्चे से बोलती हूँ टर्न ऑफ द कंप्यूटर सो मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली द बिहेवियर विल बी नेगेटिव बट सिमिलरली जब उसको एक बोला कि टर्न ऑफ द कंप्यूटर एंड सेम मैं उसको बोलूंगी लेट्स गो एंड प्ले आउटसाइड लेट्स डू सम फिजिकल एक्टिविटीज लेट्स डू स्टोरी टाइम सो दैट इज समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर हिम सो इंस्टेड ऑफ शोइंग अ नेगेटिव बिहेवियर इट्स मोर लाइक अट्रैक्टिव टूवर्ड्स ओके बट ममा लेट्स डू प्ले आउटसाइड सो वो एक काम जो गुस्से और नाराजगी से होना है वो एक अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते मोहब्बत से हो जाएगा प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत ए भी जो है ना ए भी मेरे टर्म्स में इट्स ऑल प्यार मोहब्बत मोहब्बत That's awesome. Yes. Love it. Okay. Yeah, I completely agree with that, Rafi. Actually, that's a strategy that we have. 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 We something else which is yeah. equally attractive to them um that can be going outside that can be snack time ho sakta hai unko water play pasand ho you can offer them bath time ho sakta hai ki uh, you know unko snack mein kuch interesting acha lag raha ho you can do that so ab unko move kar rahe hain ek activity se unka focus hata ke dusri activity ki taraf leke ja rahe hain is that what you mean rafia yes and okay. make sure ki the jo dusri activity aap offer kar rahe ho that will be equally or more interesting for him ऐसा नहीं है कि आप अल्टरनेटिव आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अदरवाइज तो पर फिर बच्चे की एंजाइटी और और मैं अमूमन ये करती हूँ कि कुछ भी काम करना है लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे हम बच्चों को पढ़ाई के लिए आई थिंक दैट इज मेजर कंसर्न पेरेंट्स का कि वो स्टडी टाइम से बच्चे दूर भागते हैं और स्टडी टाइम को आपने कैसे वो जब आपने उसका बिहेवियर कैसे चेंज करना यू ऑलवेज स्टार्ट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि बच्चा जो है वो बिहेवियर उसका टूवर्ड्स पॉजिटिव अप्रोच हो जाए Yes, so here we have some more examples. Yeah. Yeah, मैंने एक एग्जाम्पल दी है कि आप ए बी एक एप्लीकेशन एक नेचुरल सेटिंग में कैसी हो सकती है जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी राफ मैंने भी दी एंड दिस इज अनदर टाइप ऑफ एग्जाम्पल तो बेसिकली अगर आप पार्क में हैं दिस कैन बी एनी थिंग दिस कैन बी एक बच्चा आपसे आके कुकी मांग रहा है आपको पोल एंड टक कर रहा है या आपको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है या आप उसको पार्क में स्विंग ही कर रहे हैं तो एंटीसीडेंट इन दैट केस विल बी कि आप बोलेंगे स्विंग राइट मगर अभी आपने कुछ किया नहीं है यू जस्ट बेसिकली गिविंग अ प्रॉम्प्ट हम प्रॉम्प्ट्स के ऊपर भी आएंगे क्योंकि राफिया ने इसके ऊपर काफी डिटेल के अंदर तैयारी की है मगर टू गिव यू अ वेरी जनरल एप्लीकेशन के एबीसी मॉडल चलेगा कैसे आप बोलेंगे स्विंग
and uh, that's the behavior that's the b part of it or jaise hi aisa ho then you go ahead and that the consequences is kya aap unko jo hai swing pe push karenge um so these are the different ways you can apply abc throughout the day as well um uh, ke ek uh, aapne jo hai wo prompt diya unhone aage se behavior diya aapne consequently ye aapne unko reward kar diya so that happens as well So let's keep going because हमें आज काफी सारी चीजें काफी चीजें करनी है yes yes okay keep going all right so functions of the behavior पे बात करें functions yes so there are four, yeah four basic functions like is attention and tangible both have the same meaning then escape then sensory so functions क्या होते हैं we always show these three main functions according to our behavior for attentions mean ke child add on something usko attention chahiye hoti hai for example he wants a candy he wants to turn on the computer he wants your phone so he means he is getting something he wants to get something he needs your attention for that escape when child is running out from, from some, something for example if you put any demand in front of your child and he is not interested he is just run away for example simply if you said let's let's have a dinner time and child said no just say no and run away so this is like a simple example of escape sensory is a sensory stimulation jo bachcha apne own pe karta hai that we also can say that automatic reinforcement wo apne aap ko relieve karne ke liye bachcha jo hai wo sensory stimulation ka use karta hai to isme ab hum examples bhi put kar sakte hain ya yeah ek sawal idhar aur acha bhi aaya hai um rafa and that is ki what if a child wants to sit on a swing but hesitates i think ye hamare pichli slide ko leke hai to uske bare mein aap kya kya यार स्विंग का कुछ ये जो फिजिकल एक्टिविटीज है ना मुझे एक तो सिस्टमेटिक डिसेंटाइजेशन आई लव दैट टर्म कि आप स्टेप बाय स्टेप तरीकों को लेके चलो फॉर एग्जांपल इफ ही स्केयर्ड एंड ही डोंट एंजॉय द स्विंग सो आई थिंक यू नीड टू बी लाइक उसको पहले आप यू कैन स्टार्ट विद विजुअल स्टाफ वीडियोज दिखाएं देन यू कैन सिबलिंग्स को स्विंग्स पे बिठाएं एंड शो हिम हाउ ही इज एंजॉइंग अलॉट एंड देन ग्रेजुअली आप बच्चे को उस पर बिठाओ पहले अगर छोटा चाइल्ड है तो यू कैन सेट सेट विद हिम एंड देन यू कैन just set him independently so it's ke up step by step cheezon ko leke chalo to bacche ki wo ek anxiety hai wo low down ho jayegi aur excitement increase hoti jayegi to ye mujhe step bahut pasand hai aur main daily life mein bahut use karti hu exposure and systematic so i love that strategy this is this is awesome aur ye yani ki desensitizing is so important for children so important so important. yeah from simpler to difficult one Absolutely. from easy task to difficult and it's very helpful in daily life yes oh yeah wonderful great strategy So functions of the behavior में एक चीज ये भी है कि um, जब तक कि हमें बिहेवियर का पर्पज नहीं पता होगा सब तक हम बिहेवियर को मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे राइट right, मॉडिफाई नहीं करेंगे डेफिनेटली यस yes. सो so, हमें बिहेवियर का पता होना चाहिए कि उसके पीछे इन तीनों में से कौन सी रीजन है और एज अ मदर आई डोंट थिंक सो कि आपसे बेहतर कोई डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज एज अ मदर यू नो बेटर कि आपके चाइल्ड को इस टाइम क्या चाहिए और उसके पीछे उसकी क्या नीड्स है तो जब आपको फंक्शंस आप आइडेंटिफाई करेंगे देन यू आर बेटर कि आप बिहेवियर को आइडेंटिफाई करोगे आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो एंड जब आप बिहेवियर को मॉडिफाई करोगे तो देन यू कैन अटेन द पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस सो ये पूरा एक साइकिल है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ जहाँ पे हमने पॉजिटिव एग्जाम्पल्स बतूल इंक्लूड किए हैं तो वहां पे ये हमारा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं। बिकॉज अगर आपके पास डाटा होगा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर का तो आपको अंदाजा होगा कि अगर बच्चा प्रॉब्लमेटिक है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है इफ यू सी द पॉजिटिव बिहेवियर सो देन यू कैन यूज द पॉजिटिव बिहेवियर अल्टरनेटिव ड्यूरिंग दिन द चाइल्ड इज इन प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लाइक यू मीन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई विल डिस्कस इन डिटेल आफ्टर दैट सो ये this next setting assessing your child expressive language so um from uh, the main heading is aba so i'm using the verbal behavior approach in aba and this is the very comprehensive and detailed it depends it's all johan and it's uh, depends on the principles and techniques of aba therapy but it's more more comprehensive why it's comprehensive and detailed because of these four terms okay it's look difficult but it's very easy and i will ex- i will explain you in a very simple way so mending is simil- it's simply a request when a child preceded by motivations and end with the child receiving what he requested text that includes your senses for example see smell taste hear or feel and echo is repeating echo is a word from echolalia most of the parents familiar with it because all the child with autism have echolalia at some stage so they can relate to that and then there's a final stage that is an intraverbal stage is a 
so it's a very difficult stage and difficult to i think uh, the child to approach as well so ab main ko simply hum kya define karenge ki main jab aap session aap conduct karte ho aapne agar ghar mein session karna hai aba ka to ye char cheezon pe aapka session depend karta hai in char cheezon ko leke aapne targets banane hai aur inke basis pe hi aapki programming jo hai inke basis pe hogi and then the targets too so isme ye kahungi ki why mending is a center piece of the therapy session i must say kyunki mending bahut important hai for both verbal and equally for the non verbal kids so jab bachcha up during the sessions jab pehle bachcha aapse interact karta hai to when he wants something yes but will i'm right i think mm-hmm. ki jab bachcha pehli interaction uski yahi hoti hai beshak wo bachcha non verbal hai jab usko koi cheez chahiye gi then wo aapse interact karega aake so that's why mending is more important to usko hum kis tarah effective kar sakte hain ye hum with time batayenge tact hai jahan pe aap bachcha dekh ke aapko batayega या टच करके बताएगा फॉर एग्जांपल मैंने आई जस्ट डिस्कस इन माय प्रीवियस वीडियोस दैट टच एप्पल और टच हेड्स तो मींस कि आप वो टैक्ट की टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हो बाय टचिंग समथिंग और बाय सीइंग समथिंग देन इको मीन रिपीटिंग सो ये एक स्टेज होती है एंड वी कंसीडर इट्स वेरी पॉजिटिव बिकॉज हम तो कहते हैं वेन इको ले लिया आता है तो उसके बाद बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है बच्चा जब स्टार्ट करता है स्पीच और मोस्ट प्रॉब्ली वो इकोलेलिया से स्टार्ट करता है रेपिटेशन बहुत होती है इमिटेशन बहुत होती है एंड देन ही स्टार्ट स्पीकिंग और टॉकिंग हिमसेल्फ इंडिपेंडेंटली देन इंट्रोवेबल इज अ कन्वर्सेशनल स्किल्स अबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चन एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट वेन यू आर समथिंग वट इज योर नेम and the child answer independently then you can say that this child is on an introvertal stage or for example you can say what is your age or what questions why questions all the that details comes in an introvertal so these are the four basic terms and we make the targets related to these terms yeah right? yeah thank you so much for explaining that so simply kyunki ye mujhe yaad hai apni dafa ki jab हमारा बी बी मैप हुआ था बी बी मैप कासमेंट हुआ था और एबल्स का भी तो दीज टर्म्स वर सो कंफ्यूजिंग फॉर मी क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आती थी कि लाइक यू नो हाउ आर दे रेलिवेंट हाउ डू दे अप्लाई मुझे अगर समझ नहीं आ रहा तो हाउ विल आई अप्लाई टू माई चाइल्ड क्योंकि अगर मुझे उनकी बेसिक भी नहीं समझ में आ रही तो मैं अप्लाई कैसे करूँगी तो आई लव द फैक्ट दैट यू हैव टेकन द टाइम कि आपने इतने जैसे कहते हैं उसके बाद बच्चा जब नॉन वर्बल है तो वो टचिंग पे आएगा देखने पे आएगा ये स्किल्स वो यूज करेगा अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करेगा देन वो स्टेज आती है कि बच्चा रिपीट करना शुरू करता है जो आप कह रहे हो रेपिटेशन yeah. उसके बाद ये अगर आप इस तरह से सिंपल वे में देखो ना बच्चा बात करना कैसे शुरू करता है तो देन आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा और देन बच्चा इंट्रोवर्बल बोलना शुरू कर देता है तो उस टर्म्स में ये बहुत सिंपल है नहीं थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट सो क्लियरली आई थिंक इसमें प्रॉम्प्ट्स भी वेरी रेलेवेंट हैं वेरी इंपॉर्टेंट यस नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन दैट सो आई लेट यू एक्सप्लेन दैट आई नो राफे ने मुझे कोई पांच छह مختلف प्रॉम्प्ट्स भेजे थे मैंने कहा राफे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीस थ्री वंस फर्स्ट एंड द रेस्ट यू विल एक्सप्लेन टू यू एज़ वेल सेशन तो आपने जब टारगेट सेट किया जब नया टारगेट है एक्विजिशन टारगेट है करंट टारगेट है तो बच्चा तो उसको नहीं समझेगा पहले वो फौरन आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वहां पे प्रोमोटिंग जरूरी है आपने पहले कोई भी स्किल टारगेट पहले बच्चे को सिखाना है और देन आपने उसे पूछना है वो सिखाना आपने कैसे है बाय फुल और फिजिक पार्शल और फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट फुल फिजिकल मीन्स फुल हैंड टू हैंड मूवमेंट आप बच्चे का हाथ पकड़ो आप उसको बताओ टच एप्पल और बच्चे ने एप्पल पे टच किया देन पार्शल मीन यू कैन जस्ट टच इज एल्बो और जस्ट हैंड एंड देन बच्चे को थोड़ी सी स्पोर्ट दो एंड देन ही एबल टू touch that specific item verbal promise you can use the word like touch apple this is also a promoting then visual you can show the picture textuals mean you can just write the right. word like apple and then the child can do us imitation karke aap bata sakte ho you can point out use the index finger ye promoting kyun zaruri hai for maine wohi bataya jab aap skill ek naya introduce karoge bacche ko 
वो इंडिपेंडेंटली आंसर नहीं कर सकेगा तो आपने ये प्रोमोटिंग यूज करनी है स्टार्ट विद द फुल फिजिकल और पार्शल फिजिकल एंड देन यू फेड योर प्रोमोटिंग विद टाइम जब आप फेड करते जाओगे प्रोमोटिंग को एंड यू मेक योर चाइल्ड इंडिपेंडेंट टू आंसर द क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बतूल हमने ये सवाल आता है कि हमने री एनफोर्समेंट का प्रोवाइड करनी है वेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोमोटिंग so i always said ke encourage karo when you are starting your session when you are new to therapy or everything so main kehti hu har single single cheez ko celebrate karo har single cheez pe bacche ko reinforcement do to lekin jab aap full se start kar rahe ho to you make sure ki aap reinforcement do but it may be like a simple praise or high five or a smile and encourage him but jo stronger reinforcement hai always give the child is a use the lesser prompting ke sath wo answer kare ya wo independently answer kare taaki bacche ko pata ho ki जब मैं इस तरह जवाब दूंगा तो तब मुझे अच्छी रेनफोर्समेंट या स्ट्रॉन्ग रेनफोर्समेंट मिलेगी एक बच्चे की वो हरारकी डेवलप हो जाएगी अदरवाइज तो बच्चे को अगर आप फुल फिजिकल पे दोगे तो देन ही मे बी डिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन या डिपेंडेंट हो जाएगा कि वो वो फुल फिजिकल पे पे भी उसको अगर इतनी बड़ी रेनफोर्समेंट मिल रही है तो चाहूंगी जिसको हम एक फुल प्रॉम्प्ट ही कहेंगे बच्चों को अगर बोले उनको हैंड वॉश करना है उसके इतने सारे स्टेप्स होते हैं राइट so you will have a visual prompt where you have like your strip chart of the steps that are required ki aapne pehle turn the tap on make your hands wet get soap rub them wash them ye aapki jo hai wo strip visual hai jo saath lagi hui hai kahin pe tile ha washroom mein aur mera bachcha toilet trained hi isi visual se hua tha exactly and ye yani ki ye cheez hai ki hamari families jo hai wo visuals use nahi karti matlab jo therapists hain वो विजुअल्स एक्चुअली यूज कर रहे हैं वो यू शुड डू द सेम आपको यूज करने चाहिए सो दैट्स द विजुअल प्रॉम दैट यू हैव अब फुल प्रॉम के अंदर ये कि आप हैंड ओवर हैंड कर रहे हैं आपने उनका हाथ पकड़ा सोप उनके हाथ पे डाला उनके हाथ आपने रब किए एंड यू वॉक देम थ्रू ईच स्टेप ऑफ द वे एंड दैट इज योर फुल फिजिकल प्रॉम अब ये पार्शल कैसे बनेगा राफिया इट वुड बी लाइक अच्छा यहाँ पे मैं उन पेरेंट्स का आंसर करूंगी बतूल जहाँ पे पेरेंट्स ने लिखा कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही बच्चा ये हम उसको कह रहे हैं टच एप्पल और एप्पल नहीं टच कर रहा है यहाँ पे मैं जरूर बोलूंगी कि यहाँ पे आप प्रोमोटिंग का सही इस्तेमाल नहीं करें प्रोमोटिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो बच्चा डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस है वर्किंग विद नॉन वर्बल किड वो नॉन वर्बल किड वेन आई स्टार्टेड माई सेशन सो ही वॉज अ वेरी हाइपर एंड सवेरली ऑटिस्टिक सो नाउ के विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोमोटिंग दीज स्ट्रेटेजीज वो अब सब चीजों पे रिस्पॉन्ड करता है सो so, मुझे ये है कि अगर वो वर्कआउट हो सकता है तो डेफिनेटली इट विल बी इफेक्टिव इन अदर टू अदर किड्स एज वेल सो ये बहुत प्रोमोटिंग को आप बहुत अच्छे से यूज करोगे तो डेफिनेटली बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और इंडिपेंडेंसी भरेगी इसे अमेजिंग तो लेट्स टॉक अबाउट द रीइंफोर्सर्स एज वेल क्योंकि प्रॉम्प्टिंग और रीइंफोर्सर्स साथ ही जाते हैं चाहे वो नेचुरल एप्लीकेशन में हो और एक्चुअली वी फॉरगॉट वी हैव ओके यस सो वी कैन स्टार्ट डिस्कस एरर करेक्शन फर्स्ट ओके सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मैंने बतूल को जबरदस्ती ऐड कराया सो इसलिए कि मैं एज अ प्रोफेशनल काम कर रही हूँ मुझे खुद इन टर्म्स का पता नहीं था लेकिन जब मुझे इन टर्म्स का पता चला तो आई से वाओ इट्स रियली वर्क एंड इट्स रियली इफेक्टिव अच्छा ए वर्बल बिहेवियर अप्रोच में ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है एरर कोरेक्शन और ट्रांसफर ट्रायल इसको मैं आपको विद एग्जांपल्स डिफाइन करती हूँ फॉर एग्जाम्पल पहले आपने प्रोमोटिंग एरर कोरेक्शन इज ऑल अबाउट प्रोमोटिंग ठीक है कि जब आपने कोई टारगेट बच्चे के आगे रखा देन विद द हेल्प ऑफ प्रोमोटिंग मीन आप बच्चे को सिखा रहे हो और फिर वो स्टेज पे आता है कि आंसर इंडिपेंडेंटली दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एरर कोरेक्शन प्रोसीजर सो एरर कोरेक्शन प्रोसीजर क्यों जरूरी है क्यों और इसमें ये एक एक वर्ड लिखा हुआ एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर बच्चे ने फॉर एग्जाम्पल गलत जवाब दिया उसको चेंज करना ज्यादा मुश्किल है ना कि जो बच्चा सीख रहा है फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि हमें टू थ्री सेकेंड्स में रिस्पॉन्स लिखना होता है बच्चे का 
तो वो बच्चे को अगर हमें थोड़ी सी भी है वन परसेंट भी के बच्चा इस सवाल का गलत जवाब देगा तो हम ऑटोमेटिकली उसकी हैंड मूवमेंट टूवर्ड्स द राइट टारगेट कर देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए आगे मेंटेन करना ज्यादा इजी है इन स्टेट के बच्चा गलत फिर बार बार वो करे तो एरर कोरेक्शन इज ऑल अबाउट प्रोमोटिंग आंसर क्वेश्चन विद हेल्प ऑफ द प्रोमोटिंग विद फुल पार्शल टू एवरी थिंग ऑल द स्टेम एंड देन द ट्रांसफर ट्रायल ट्रांसफर ट्रायल जो है यहाँ पे है कि आपने ट्रांसफर क्वेश्चन को कैसे करना है इन सिंपल वेज और ये क्यों जरूरी है बतूल ये एक तो पहले है कि आपने रिकॉर्डिंग टू द चाइल्ड प्लीज मैं ये बोलूंगी रिकॉर्डिंग टू द चाइल्ड कैपेबिलिटी हमेशा टर्म्स को यूज करें अगर बच्चा नॉन वर्बल है वो बोल नहीं सकता तो ट्रांसफर ट्रायल उसके लिए इतना इफेक्टिव नहीं है ये ज्यादा इंट्रावर्बल स्टेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल इसके सिंपल टर्म्स ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू पिक्चर्स एंड हेल्प द चाइल्ड टू टच एप्पल वेन ही टच द एप्पल देन यू कैन से वट इज दिस एंड द चाइल्ड रिस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली एप्पल तो ये दो सवाल हो गए आपने ट्रांसफर ट्रायल कर दिया फ्रॉम टेक्ट टू इंट्रावर्बल बट इट्स डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड एबिलिटी अगर वो ऐसा कर सकता है दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल बच्चा को हमने इंडिपेंडेंट स्टेज पे लेके आना है इसमें मैं तुम्हें एक सिंपल सेशन से एग्जांपल दूंगी कि हम लोगों ने एक बच्चे के आगे टारगेट रखा टू टच हैट फॉर एग्जाम्पल हैट और एप्पल आई डोंट नो वाई इज दैट माई फेवरेट so i think that is the most simple yeah, simple yeah, yeah. so simple. for example if we have uh, have the target like to touch an apple uh, or sorry touch hat to bachcha us pe nahi kara and you are um, you are matlab teaching the child to use the prompting and to touch an apple then what what you did you can say ek dafa aapne with prompting bachche ko sikha diya uske baad you said touch your nose touch your head that is the pro- that's the target that is already mastered ya yeah, aisa kuch to hoga jo bachche ko already pata hoga aap do teen wo master dalo then you come to back with your question aur phir wo dekhna ki bachche ko aapne thoda sa redirect kiya transfer kiya and then you come back to your current target aur bachcha phir independently answer karega then you can move on yahan pe ye hai ki humne bachche ko sirf us point pe leke aana ki bachcha independently answer kar sake फिर मैं एक बात बोलूंगी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट नहीं करनी क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट टर्म्स इट्स इफेक्टिव एंड प्रोफेशनली इसको यूज करना बहुत आसान है एज अ मदर भी आप जब ट्रेंड हो जाओगे यू विन लू लेकिन यह है कि बच्चा जो है वो एक भी आपको अटका हुआ है टच नहीं कर पा रहा और आप ट्रांसफर ट्रायल पे चले चलो कि बच्चा इंडिपेंडेंटली आंसर करेगा तो मैं आगे जम्प करूंगी इट्स नॉट लाइक दैट अगर वो फिलहाल पार्शल पे भी पार्शल uh, पे है तो ओके विद दैट जस्ट प्रोवाइड हिम द री एनफोर्समेंट एंड मूव अड सो इट्स अ डिफिकल्ट टर्म्स बट वेरी इफेक्टिव so use according to child ability no th- actually that's wonderful mujhe ye wali cheez pasand hai because prt is obviously based on the concept of a- aba anyway so ye wali cheez hum usme bhi karte hain iske andar maine ek slide banayi hui hai acquisition of maintenance skills it's exactly yes. the same thing yes. that was mentioned ki yeah. new skills and maintain skills maintain right? skills must in dono ka aapne istemal karna hai and that's the transfer trial that you are talking about yes yes okay. yes transfer trial ke um ye benefits kya hai ट्रांसफर या ट्रांसफर ट्रायल के बेनिफिट सबसे पहले तो ये कि बतूल के हमने बच्चे को प्रोमटिंग पे डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंसी पे लेके आना कि बच्चा इंडिपेंडेंटली आंसर कर सके ठीक है फ्रॉम वन क्वेश्चन टू अनदर हम मूव करके बच्चे को इंडिपेंडेंटली वो बच्चा आंसर करे फिर उसके बाद हम उसको बिगेस्ट रेनफोर्समेंट पे करें तो ट्रांसफर ट्रायल कभी कभार हम ये करते हैं कि हम एक चीज पे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को एक चीज सिखा रहे हैं तो हम आधे पे छोड़ देते हैं ठीक है या तो वो डिपेंडेंट होता है प्रोमोटिंग पे या वो फुली आंसर नहीं कर रहा तो हम स्टॉप कर देते हैं इट डजेंट मीन के चाइल्ड हैव टू आंसर इंडिपेंडेंटली इट्स मीन के आप उसको इंडिपेंडेंसी वाला सिखा रहे हो विद ट्रांसफर ट्रायल प्रोसीजर फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस सो यू कैन से बुक सो यस व्हाट इज दिस बुक पहले आप खुद बुक बोलो चाइल्ड वुड बी आफ्टर यू देन यू कैन आस अ मास्टर्ड क्वेश्चन एंड कम बैक टू द सेम क्वेश्चंस व्हाट इज दिस एंड चाइल्ड इंडिपेंडेंटली आंसर बुक एंड गिव द बेस्ट रीइंफोर्समेंट सो ये प्रोसेस थ्रू आउट द सेशन हम करते हैं एरर कोरेक्शन ट्रांसफर ट्रायल एरर कोरेक्शन ट्रांसफर दैट आल्सो समथिंग दैट यू कैन डू नेचुरली एज़ वेल एट नेचुरली एज़ वेल कि वो आधे पे नहीं छोड़ो हां चीज को कंप्लीट करो कंप्लीट करें and then mm-hmm. i like that part where you said ki you know aapne ek cheez dikhai jaise ki ye kitab hai aapne kaha what is this book and to so think that you said book that's your verbal prompt yes ya aur ye aapne model karke bataya hai to usko hum kehte hain to model it so yes yes aur agar hum isko aba concept se kahe to for example what is this book to mean eco ki main wo eco repeat repeat use kar rahi hu aur bachcha mere piche book bolega aur then main introvert stage pe jump kar gayi what is this and independently bachche ne book bol liya Actually, I love the fact कि हम ये session कर रहे हैं because ये इतनी terminology जो हम explain करेंगे उसमें the text that me and Rafia keep sharing as well हम books share करते हैं articles share करते हैं I don't know if you guys are in our WhatsApp group if not मुझे message भेजें I will try and see if I can add you guys in there 
तो उसके अंदर आप लोग की टर्मिनोलॉजी समझने में आसानी होगी कि वट आर वी टॉकिंग अबाउट बहुत दफा जो है हमसे जो है काफी जेनेरिक और ब्रॉड सवाल पूछे जाते हैं कि हाउ डू आई यू नो टॉयलेट ट्रेन माई चाइल्ड अब उसके अंदर इतने ब्रॉड सवाल को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना मुश्किल है बट दीज आर दॉन्सेप्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कौन सी स्टेज के ऊपर है आपने कौन सी लेवल की प्रॉम्प्टिंग प्रॉम्पिंग लेके आए हो कितना रेडी है वो इन चीजों के लिए हैव यू 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 गॉट विजुअल सपोर्ट्स डू 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 नो नो हाउ टू वर्बल व्हाट फिजिकल इज सो दिस इज वेयर दिस विल कम हैंडी फॉर यस डेफिनेटली खेल रहा है बहुत सारे पेरेंट्स राफे आके सवाल पूछते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली तो खेलता है बट फंक्शनली नहीं खेलता बट इफ यू गिवन हिम ऑल द टॉयज और वो बैठा हुआ यू नो टॉयज के ऊपर स्टिम कर रहा है तो यू हैव नो लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी ना उसको जरूरत है कि वो आपसे कुछ मांगे ना वो अपने नेम को रिस्पॉन्ड करेगा ना वो आपकी तरफ देखेगा आप पूछे जाएंगे वॉट इज दिस वॉट इज दिस नॉट इवन गोइंग टू लुक इट यू हीज नॉट इंटरेस्टेड हीज बिजी प्लेंग लेकिन अगर आप के पास कंट्रोल हो ऑफ द सेम आइटम्स दैट ही प्लेइंग विद एंड यू ऑफर इट वन पीस एट अ टाइम पीस एट अ टाइम यस दैट्स यू हैव द कंट्रोल एंड ही विल ऑलवेज लुक इट यू टू रिक्वेस्ट फॉर मोर इफ द एक्टिविटी इज मोटिवेशनल एंड इट्स वर्क द टूल इट्स वर्क बहुत सारे पेरेंट्स शायद समझेंगे कि व्हाट वी आर सेइंग बट इट्स रियली वर्क इट्स रियली इफेक्टिव इफ यू हैव द ब्लॉक एंड चाइल्ड डेफिनेटली आस्क फॉर मोर इफ यू इज प्लेइंग विद यस सो इट ऑलवेज वर्क और दूसरा हम मैं इसमें ये भी बोलती हूं कि टॉयज जो बच्चे की फेवरेट चीजें हैं जस्ट पुट इट आउट ऑफ हिज रीच सो ही डेफिनेटली आस्क या मे बी वी इज जस्ट यूजिंग हिज इंडेक्स फिंगर और हैंड मूवमेंट और समथिंग बट ही डेफिनेटली अप्रोचेस यू फॉर दैट यस so reinforces motivation yes. ha <laughs> and at least reinforces are here yes yeah. okay. ले जाते हैं लेकिन सारा काम रे एनफोर्समेंट पे चल रहा है ये दुनिया भी रे एनफोर्समेंट पे चल रही है हम भी रे एनफोर्समेंट पे चल रहे हैं और अगर बच्चा कोई रे एनफोर्समेंट डिमांड कर रहा है और उसके उसके मैं कहती हूँ अगर एक खुकी के पीछे वो इतना काम आपको करके दे रहा है तो आप देखो कि आपने क्या अचीव किया है ठीक है एक स्मार्टी के पीछे बच्चे कितने टारगेट्स हमारे अचीव करके बता देते हैं तो दैट्स वाई रे एनफोर्सर्स वेरी हेल्पफुल वेरी इफेक्टिव ओके सो इट डिपेंड्स आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करना है रे एनफोर्सर्स को बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे ये भी पूछा है कि हमारे बच्चे को तो किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चा तो किसी से खेलता भी नहीं है तो मैं इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेट में हूँ कि नहीं क्योंकि yes. आप बच्चे को एक दफा दो सब कुछ फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यूर वर्किंग ऑन अ टेबल चेयर और इन अ रूम जस्ट पुट इट एवरी लाइक फेवरेट स्टफ टॉयज टॉयज कैंडीज एवरी सो आप देखो कि बच्चा किस चीज को अप्रोच कर रहा है और कितनी देर तक अप्रोच कर रहा है इट्स मे बी अपनिंग टॉयज तो वो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग रे एनफोर्सर्स कौन से हैं जो बच्चे को ज्यादा देर के लिए यूज कर रहा है और ज्यादा इंजॉय कर रहा है तो यू विल आइडेंटिफाई लाइक दैट और ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने सेशन स्टार्ट करना है आपने तो रे एनफोर्सर्स बहुत जरूरी है रे एनफोर्सर्स होंगे तो सेशन कंटिन्यू होगा तो रे एनफोर्सर्स आइडेंटिफाई कर करें अपने बच्चे का अगर आपने आइडेंटिफाई करना है मेक अ प्रॉपर लिस्ट लिस्ट ऑफ रे तो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग रे क्या है एंड यू हैव ऑल्सो यू हैव द अल्टरनेटिव physical social social is the best thing and i think uh, or every child needs that attention but tool ye aisa hota hai ki aap even this high five works great oh yeah okay, simple hug your smile bachche needs attention yaar every time when you are doing like these type of strategies they definitely respond to you food bahut sare bachchon ke mamle mein food bahut helpful hai as a reinforcers so you can just give a small small stuff usme ye hai ki bachcha demand bhi karega aage request bhi karega for more aapke dono kaam ho rahe hain aap as a reinforcer bhi provide kar rahe ho and wo aapse requesting bhi kar rahe hain videos are very helpful as well 
के टाइम सेट्स होते हैं उसमें आप स्पिनिंग टॉयज एंड स्विंग सोशल इन्फोर्समेंट्स मीन्स एनी प्रेज लाइक हाई फाइव स्माइल हग एवरी थिंग इनक्लूड्स एन एट एन बबल्स सो जब आपने सेशन स्टार्ट करना है ये मैं बोल देती हूँ फिर से कि जब आपने सेशन स्टार्ट करना है तो एट डेट टाइम आपके पास इन्फोर्सर्स बहुत तादाद में होने चाहिए बिकॉज आपने सेशन थेरेपी स्टार्ट करने पर जो है रे इन्फोर्समेंट वेरी हाई स्ट्रॉन्ग एंड मोर रे इन्फोर्समेंट इन डिमांड्स विल बी वेरी लो कैप्ट वेरी लो लो डिमांड होंगी रे इन्फोर्समेंट आएंगी तो बच्चा मोटिवेटेड होगा इनकरेज होगा टू डू द वर्क ठीक है फ्रस्ट्रेशन क्रिएट नहीं करनी हर छोटी से छोटी चीज पे बच्चे को अगर आपने बुलाया एंड ही सिटिंग ऑन अ चेयर ओह वाओ नाइस जॉब जस्ट गिव हिम अ कैंडी और ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स जिसको हम पेरिंग पे बात करते हैं पेरिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने बच्चे से कैसे पेयर करना है उसका जब आपने सेशन स्टार्ट करना है तो फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स जस्ट फोकस ऑन पेरिंग कि बच्चे के साथ खेलें उसको रे इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करें विदाउट एनी डिमांड ठीक है जब जो जो चीज वो मांगना चाह रहे हैं उसके बाद आप स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन कंट्रोल पे आ जाएं बट स्टार्ट में आपने यू जस्ट स्पॉइल योर चाइल्ड व्हेन यू आर स्टार्टिंग द थेरेपीज ठीक है ऐसे आपने करना है और या सो रे इन्फोर्समेंट में बतूल इसमें हमने वो एक्सप्लेन किया है फिक्स्ड और वेरिएबल नहीं तो आई विल लेट यू एक्सप्लेन दैट इसमें सिर्फ एक चीज मैंने ऐड करनी है इसका मुझे ख्याल आया व्हेन यू मेंशन के बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारे बच्चे इजीली मोटिवेट नहीं होते या हमें नहीं पता उनको क्या रे इन्फोर्सर चाहिए और ये बात आपकी बिल्कुल सही है राफ है कि आई फील लाइक दिस इज मोर अ सिचुएशन ऑफ पेरेंटल माइंडसेट क्योंकि हम लोग एज अ पेरेंट लाइक नहीं 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 हमसे नहीं होगा हमें नहीं आता ये सब hmm. थेरेपिस्ट करेगा ओ थेरेपिस्ट तो मिला नहीं गोल्स पे काम हुआ नहीं प्रोग्रेस हुई नहीं अब हम क्या करें तो अगर घूम फिर के आपको इसी पॉइंट पे आना ही है कि आप ही को करना है तो मैं एज वेल लर्न इट फ्रॉम नाउ राइट रेन फोर्सेज एक ऐसी चीज है कि लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट अबाउट ऑटिज्म फॉर अ वाइल क्या न्यूरो टिपिकल बच्चों को नहीं रेन फोर्सेज चाहिए होते हैं किसको नहीं चाहिए होते और बच्चे को माँ का बाप का अपनी फैमिली का अप्रिसिएशन चाहिए ही चाहिए है दैट इज देयर मोटिवेशन दैट इज देयर रेन फोर्सर तो आप ये नहीं कह सकते कि जी बच्चे का तो बच्चा होता नहीं रेन फोर्स बच्चा होता नहीं मोटिवेट नो यू नीड टू वर्क अट हार्डर इन दैट केस Uh, Rafael, let you explain the fixed and variable. Yes, fixed and variable. So fixed means that after a fixed time period or fixed number of targets, a child can reinforcement provide. Karte ho and variable, it's very. मतलब ये change होते हैं with time. So मैं जब कहती हूँ कि जब आपने start करने हैं और a continuous reinforcement is also in a term. कि जब आपने session start करने हैं and you are new and the child is new to the therapy, तो आपने continuous reinforcement से start लेने हैं. और यहाँ पे ना सबसे बड़ी मिस्टेक्स बतूल हम लोग ये करते हैं ड्यूरिंग द सेशन ये बुक्स में भी बहुत दफा मेंशन है कि जब बच्चे और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स भी सबसे ज्यादा तब ही आता है जब व्हेन यू आर नॉट गिविंग द रे एट द राइट टाइम एंड यू आर डिलेइंग योर इन्फोर्सर्स यस सो वो टाइम आपने मैनेजमेंट बहुत क्विक क्विक रखनी है बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया नहीं एंड यू जस्ट गिव हिम द बिगेस्ट रे इन्फोर्समेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने सेशन स्टार्ट करना है तो स्टार्ट विद कंटिन्यूस रे इन्फोर्समेंट मीन यू आर गिविंग द रे इन्फोर्समेंट आफ्टर एवरी टारगेट उसके बाद और ये भी मैं कहूंगी बतूल जम्प नहीं करना कि ये नहीं कि आप एक दिन पे आप कंटिन्यूस कर रहे हो नेक्स्ट यू आर कमिंग टू वेरिएबल इट्स नॉट लाइक दैट महीने लग जाएंगे इस चीज को वीक्स लग जाएंगे बट ग्रेजुअली एंड स्लोली क्योंकि ये अगर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हम फिर बच्चे में वो ही प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स आते हैं कि वेन यू आर नॉट गिविंग रे इन्फोर्समेंट तो हमने और ये भी बहुत है कि बच्चे पे जिस तरह स्पेशल नीड्स किड्स हैं वेरी मूडी वेरी क्रंकी इट टोटली डिपेंड्स ऑन देयर मूड फॉर एग्जांपल मैं फॉर आज मैं फिक्स वेरिएबल पे काम कर रही हूँ मैं आफ्टर एवरी थ्री डिमांड्स आई एम गिविंग द रे इन्फोर्समेंट मे बी कल बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब है तो आई विल नॉट वर्क ऑन द फिक्स रे इन्फोर्सर्स आई विल चेंज माई रे इन्फोर्स मे बी आई एम गिविंग आफ्टर एवरी सिंगल डिमांड्स तो मैं वो बच्चे के मूड के अकॉर्डिंगली अपने रे इन्फोर्सर्स की जो जिस तरह से मैं दे रही हूँ उसको मैं चेंज कर लूंगी तो जब आपने शुरू में सेशन स्टार्ट करना है तो मेक श्योर sure कि आप हर हर छोटी से छोटी चीज पे बच्चे को रे प्रोवाइड करें जब बच्चा एक रेपो बिल्ट हो जाए बच्चा रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे उस स्टेज पे आ जाए व्हेन ही अंडरस्टैंड यू बेटर एंड यू आर कंफर्टेबल विद हिम टू बोथ तरीके से देन आप अपने जो है वो बढ़ाते चले जाए देन यू आर वर्क ऑन वेरिएबल और फिक्स रेशियोज एक चीज ये भी एड करूंगी कि ये उन चीजों के लिए बहुत तो अब उसके अंदर ये चीज है कि 
you should definitely use these when you're working on hi uh, higher and complex targets. Abhi ho sakta non-verbal bachche ke liye aap verbal hi ke liye use kar rahe ho kyunki you know language banane ke liye. Aur ye bhi ho sakta hai ki agar koi bachcha verbal hai and you're using academic targets, so you can use it for that as well. Is yes, definitely. Math, right? For my son, math is is very common. Ah, mm -hmm. So wo math to I cannot do without tangible reinforcers. So mujhe chahiye hi chahiye. But Having said that, is a natural application be mojood a reinforcers ki that we will discuss in, in my next slide, um, and that is going to be ke aap ki daily living ke under kuch activities aisi honi chahiye, jo ke naturally reinforcing honi chahiye. Yes. Ek to ye cheez hai ke aap parent ne aap therapist ki hat pen liya, aur wo betha hai aur wo thode baat targets run kar rahe hai that are specific to the child because ho sakta hai aap school readiness pe kam kar rahe ho. हो सकता है कि आप यू नो अटेंडिंग पे काम कर रहे हो रीडिंग पे काम कर रहे हो एकेडमिक स्किल्स पे काम कर रहे हो कॉम्प्रहेंशन पे काम कर रहे हो तो यू डू दैट मगर पूरे दिन तो यू कैन डू दैट राइट और ना आपसे कोई हमारी एक्सपेक्टेशन है कि यू शुड बी स्पेंडिंग यस डेफिनेटली नॉट वी डोंट एक्सपेक्ट दैट एट ऑल इट्स 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 इंपॉसिबल तो जो चीज आप कर नहीं सकते उसके अंदर हम आपको ये कह भी नहीं रहे बट दिस इज अ नेचुरली रीइनफोर्सिंग सॉर्ट ऑफ अ ये जो मैंने आपको ऑप्शंस यहां पे दिए हैं Drawing and coloring. अगर आपके बच्चे को हमारे बच्चे इतने gifted हैं, like in yes. our WhatsApp group, someone was sharing the artwork. It's it's mind blowing. Mm -hmm. So they're naturally motivated towards arts. ठीक है? It could be spelling and reading. They're equally motivated towards that. उनको हो सकता है water and sand play पसंद हो. हो सकता है उनको आपके साथ जो है music and dancing पसंद हो, cuddling पसंद हो. हो सकता है कि उनको आपके साथ people games पसंद हो. मुझे पता है Rafael plays with her kids all the time. All the time. All the time, right? And this yes. is this is where you develop children's playful energy, unka confidence, unki language comprehension. That's very important. That's very important. important. Turn taking, yes. turn taking naturally hoti hai. So, jitne jaldi aap wo rhythm banana shuru kar dein, usko ham basic or foundation kehte hain. So, ठीक है, आप अपने पूरे दिन को divide कीजिए कि आपने अच्छा आधा घंटा मैं इस goal पे काम करूँगी, which could be academic, it could be comprehension, जो भी आपने goals अपने decide किए हैं बाद आठ time, उनके ऊपर आपने काम किया. Doesn't have to be on the table. Can be on the floor. Can oh, be on yes, the definitely. Can be anywhere because you're a parent. You can teach wherever you want. You can teach in the car. आपके ऊपर कोई पहरा नहीं है. आपके ऊपर कोई restriction नहीं है. You can teach wherever you like. But these are naturally reinforcing activities. इसकी list भी आपके पास होनी चाहिए. और पूरे दिन में आपने divide करना. The whole day should be reinforcing. तो बच्चों के फिर problem behaviors पर कम हो जाते हैं. Definitely yes. और मैं कहूंगी कि जिस तरह आर्ट का आपने डिस्कस किया बहुत सारे पेरेंट्स ने मतलब इतने जबरदस्त बच्चों की आर्ट स्किल्स हैं तो मैं कहूंगी आप जब सेशन स्टार्ट करो तो ऑलवेज स्टार्ट विद समथिंग के चाइल्ड का जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है यू कैन स्टार्ट विद एन आर्ट तो एक वो चाइल्ड की जो है ना वो एक बहुत वो मोटिवेटेड होगा टू डू दर्ल्ड सो लेट्स डू सम आर्ट स्टफ पहले आर्ट से स्टार्ट लें और फिर ऐसा ऐसा आप एकेडेमिक्स में आए तो और उन चीजों पर आओ तो ये भी बड़ा वर्कआउट करता है कि आप बच्चे के इंटरेस्ट से स्टार्ट करो चीज Absolutely. So, this thing should be list. You have to have. Okay. So, to keep going, what do we have next? Um, yes, I didn't remember mm -hmm. Kamisha's question. Yes, yes, yes. 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 Where your child is, right? जिधर आपका बच्चा जिस stage के ऊपर है, आप उसी के हिसाब से goals बनाएं। अगर आप non-verbal बच्चे को कोई WH question सिखा रहे हैं, then you you've, you've made the same mistake जो therapy centers के अंदर therapists कर रहे हैं। एक non-verbal बच्चे को आप WH questions कैसे सिखा सकते हो? उसका function ही नहीं है। You have to teach them imitation first. You have to teach them other things first. So um, we've divided it by stages. These stages are Hanan stages. मेरा कोई credit नहीं है। लेकिन इट विल हेल्प यू एज अ पेरेंट बी लाइक अच्छा मेरा बच्चा किस स्टेज के ऊपर है और मैं उसी के हिसाब से गोल्स थोड़ा मॉडिफाई कर yes, और मैंने और राफे ने ये थिंकिंग आपके लिए कर ली है एंड वी हैव एक्चुअली पुट टुगेदर अ फ्यू गोल्स अब वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज 200 परसेंट राइट बिकॉज योर चाइल्ड कैन बी इन द मिडल ऑफ द स्टेजेस बट इट गिव यू अटार्टिंग पॉइंट हम सिर्फ यही चाहते थे कि आज के सेशन के बाद आप लोगों के पास एक स्टार्टिंग पॉइंट हो टर्मिनोलॉजी समझ में आए थोड़ी बहुत एप्लीकेशन समझ में आए and then you guys get started yes then you can start yes yeah. requester stage as you guys know it's all about pulling and tugging and non verbal communication hamare bachche bahut karte hain ya to hamara haath use karke wo kisi
अर्ली कम्युनिकेटर वाली स्टेज इज अ सेफ स्टेज इधर से हम बच्चे को वर्ड्स वर्ड्स की तरफ लैंग्वेज की तरफ लेके जा सकते हैं लेकिन जब तक बच्चा ओन एजेंडा और रिक्वेस्टर स्टेज पे वो अपनी लैंग्वेज फंक्शनली यूज नहीं कर रहा नहीं करेगा नीड टू वर्क हार्डर इन दो स्टेजेस उस स्टेज के ऊपर हमें काम ज्यादा करना है Um, और पार्टनर स्टेज के ऊपर तो लाइक उस पॉइंट पे आते आते आप इंट्रोवर्बल्स पे काम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट गोल्स पे काम कर सकते हैं देन स्काई इज द लिमिट आप फिर बच्चे को कुछ भी सिखा सकते हैं यू हैव टू बी पेशेंट एट दैट टाइम बट यू हैव टू मूव देम फ्रॉम ऑन एजेंडा एंड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट के ऊपर बच्चा अभी भी वर्बली नहीं uh, आपसे आपको डिरेक्ट कर रहा तो यू वॉन्ट के वो करे तो दीज आर द कम्युनिकेशन स्टेजेस नाउ इट्स लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू वी क्रिएट अ बिट ऑफ अ होम प्लान तो होम प्लान के लिए बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं जी हम कैसे अपना होम प्लान करें ना ये हमारे पास सवाल भी आए कि हाउ डू वी क्रिएट अ होम प्लान तो ये एक छोटी सी चेक लिस्ट है क्योंकि वी हैव लाइक फिगर्ड दीज थिंग्स आउट इन द सेशन विद यू आपके पास एक लिस्ट ऑफ री होनी चाहिए टैंजल री होनी चाहिए नेचुरल री होनी चाहिए लिस्ट ऑफ मोटिवेटिंग एक्टिविटीज आपको पता होनी चाहिए आपको शेयर कंट्रोल इस्तेमाल करना आना चाहिए एंड ऑल द की कॉन्सेप्ट्स दैट राफिया हैज टॉक्ड अबाउट वो भी आपको आने चाहिए और मैं इधर मैंने ऐड नहीं किए हैं बट इफ यू आर फॉलोइंग द वीडियो देन यू आर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्टेज आपको पता होनी चाहिए कि आपका बच्चा किस स्टेज के ऊपर है आपको प्रॉम्प्ट्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यस डेफिनेटली प्रॉम्प्ट रीइंफोर्स प्रॉम्प्ट रीइंफोर्स सो यू नीड टू हैव दैट गोइंग टू और उसके हिसाब से फिर आपके गोल्स होने चाहिए अगर तो आपको ये छह चीजें and all the other things jo rafa ne mentioned ki hain aati hain then you're ready to kind of work with your child theek hai then phir aap you can sit down and make the home plans and think about ki ab maine kis hisab se goals set karne hain rafa what do you think yes definitely ye sab cheezon ki list aapke paas honi chahiye of course you have uh, the best reinforcers during your therapy sessions agar reinforcements honge and motivations very important ठीक है यू हैव टू कीप योर चाइल्ड मोटिवेटेड फॉर थ्री आवर्स और टू आवर्स सो वट एवर टाइम यूर यूजिंग फॉर द सेशन सो मोटिवेशन और इंकरेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चे को इंगेज रखना कैसे जरूरी है तो वो उसके लिए आपने ये और ये हमने मैंने भी मैंशन किया बतूल ने एंड आई एम नॉट इन द फेवर के बच्चे को टेबल चेयर पे ही सब कुछ सिखाया जा सकता है ये कोई थ्योरी नहीं है बच्चा फ्लोर टाइम पे भी ज्यादा सीखता है और मे बी वो खेल कूद में उससे भी ज्यादा सीखता है सो अपने सेशन को डिवाइड करें कि अगर तो आप टेबल चेयर पे वन आवर गुजारेंगे तो चाइल्ड मस्ट बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड जस्ट स्पेंड टेन टू फिफ्टीन मिनट्स ऑन द टेबल वर्क ऑन योर एक्विजेशन टारगेट एंड जंप आउट ऑन द फ्लोर देन यू कैन और उसमें आप कितना कुछ सिखा सकते हो बहुत सारे बतूल कंसेप्ट हैं जो हम फ्लोर पे सिखा सकते हैं बच्चे को और ये अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड जो स्टेज पे है ये बार बार हम मैंशन कर रहे हैं थ्रू आउट द सेशन प्लीज इंक्लूड योर एर करेक्शन प्रोसीजर योर ट्रांसफर ट्रायल प्रोसीजर फॉर्मेटिंग इन्वॉल्व करें डेफिनेटली योर चाइल्ड विल रिस्पॉन्ड एंड हैव द बेस्ट री इन्फोर्समेंट परफेक्ट तो अगर कोई फॉर वट एवर रीजन हमारा सेशन नहीं देख पा रहा डोंट वरी वी विल हैव द रिकॉर्डिंग अवेलेबल वी विल मेक श्योर दैट यू गाइज आर एबल टू सी दिस इट्स नॉट एन इश्यू मगर हम ये चाहते थे कि जितनी हद तक पॉसिबल हो हम आपके सवालों का जवाब दे सकें तो नेचुरल एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं वक्त के ऊपर भी नजर है थोड़ी सी uh, मैं चाहती हूँ कि सेशन बहुत मुझे यही स्ट्रेस था, था कि बहुत सारी चीजें कहने वाली हैं और टाइम निकल जाए एक घंटे में इतना कुछ नहीं सिखा सकते पॉइंट सारा ये कि आप लोग को एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए फॉर्मल ए बी ए गोल्स एंड दिस इज लाइक द ए बी एप्लीकेशन फॉर पेरेंट्स राइट तो कोई थेरेपिस्ट सुन रहा है इस वक्त तो प्लीज डोंट टेक अफेंस we want the parents to be able to work with their children and this is just us simplifying things for them um, yeah simplifying and wo hum parents are strategies to approach the parents how they can simplify use all the techniques so isme hum wo acha yahan pe jo hai formal aba goals se hum baat karenge non verbal kids ke hum goal kaise set karte hain then we similarly uh, verbal kids ke kaise karte hain so i discussed aur ye mere professional experience ke sath jo main is waqt kaam kar rahi hu main uske mutabik aapko explanation de rahi hu ki main abhi jo non verbal kid hai is 6 and a half so i'm working like on matching theek hai matching things ke matching mein aap sirf ye dekho ki dono time ek you have the receptive language aap receive kar rahe ho to match and then aap uske sath tact ki bhi ek wo rakh rahe ho you can touch something or you can respond something with just seeing or touching So, ये है कि मैचिंग के उसमें जरूरी है और मैचिंग मैं और बतूल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेली लाइफ में इसका कहाँ पे इम्पोर्टेंस है ये मैं भी इस चीज में फ्रस्ट्रेटेड होती थी ड्यूरिंग मैं कहती थी ये मैचिंग कहाँ है लेकिन नाउ आई रियलाइज कि मैचिंग हर जगह पे है 
ke matching it doesn't mean ke you just match a flash card with a flash card yeah. no it's not so you can match the picture to the real object or you can have the real object and you can match with the pictures why pictures are important to this because non verbal kids somehow they are dependent on picture exchange system they are dependent on sign language they are dependent on output device sound device so wo unki wahan pe dependency hai to isliye hum pictures dikhate hain unko visualization ke he can understand jab wo actual thing unke samne hogi to they unko no ho pata hoga ki yes that's an apple ki usse usne dekha hoga to wo matching bahut zaruri hai sorting is lihaz se kyun zaruri hai ki sorting mein hum for example identical and non identical isme hum dono terms ko leke chalte hain identical for example you are just sorting out houses हाउसेस की पिक्चर को सॉर्ट आउट कर रहे हो या शूज को सॉर्ट आउट कर रहे हो तो यू नोस के दीज आर थिंग्स सिमिलर टू इच अदर गोज टूगेदर नॉन आइडेंटिकल फॉर एग्जांपल टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट आएगी ठीक है हाउस के साथ क्या है डोर है तो यू नोज के ये बच्चों की रिसेप्टिव पे काम कर रहे हैं बच्चे उस पर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है इट्स और ये मैचिंग है लेबलिंग है सॉर्टिंग है इट्स मेन के दे आर वी आर इम्प्रूविंग द रिसेप्टिव लैंग्वेज इन ऑल बाई यूजिंग ऑल दीज थिंग्स पैक्ट है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द किड्स हु आर नॉन वर्बल उनको विजुलाइजेशन से बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं पिक्चर से बहुत सीखते हैं यहाँ पे मैं बतूल बताना चाहूंगी कि मैं जिन स्कूल सेटिंग्स में काम कर रही हूँ बहुत सारे स्पेशल नीड्स किड्स हैं मैंने उनकी ई ए टीचर स्पेशली देखी है उन्होंने कुछ बहुत तीन चार पिक्चर्स उन्होंने अपने गले में लटकाई होती हैं लिटरली that as a reinforcers and there's are important if they want to go inside during a recess time a child ki wo picture se unko karenge aur parents ke liye bhi when you are going out for a grocery aur aap kehte ho ki bachcha non verbal hai ek frustration create ho rahi hai to you can just aap apne purse pe kuch important pictures reinforcements ki laga sakte ho you can hold by yourself ki child mein wo frustration create na ho us wo bata sake इसमें मैं नॉन वर्बल चाइल्ड का बोलती हूँ कि आई थिंक जो मेरा है कि बेस्ट इज द साइन लैंग्वेज कि बच्चा डिपेंडेंट नहीं होता इन एवरी सिचुएशन द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि अदर पर्सन को भी साइन लैंग्वेज आनी चाहिए एज अ पेरेंट तो आपको पता होगी मे बी अदर मोस्ट ऑफ द ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट द साइन लैंग्वेज लेकिन पिक्चर एक्सचेंज में यू आर सम हाउ डिपेंडेंट ऑन द पिक्चर पिक्चर एंड देन साउंड सिस्टम भी आप हर जगह पे नहीं लेके जा सकते फॉर एग्जाम्पल बच्चा कोई फिजिकल एक्टिविटी में बिजी है तो आप बच्चे को नॉन वर्बल है तो हम लोग पेरेंट्स बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान होते हैं कि बच्चे को इस पर डिपेंडेंट नहीं करना बच्चा बस बोले मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दे जस्ट वांट कि चाइल्ड टू स्पीक टू टॉक दे डोंट वांट टू डिपेंडेंट ऑन दी डिवाइसेस बट मैं कहूंगी कि आप यूज जरूर करो बिकॉज अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन काज हो You have to take a minute and understand बहुत ही ह्यूमन तरीके से कि बच्चों की फ्रस्ट्रेशन क्या है एंड राफिया बींग हैविंग दैट क्लिनिकल साइकोलॉजी बैकग्राउंड कैन एक्चुअली टेल यू वेरी वेल कि हमारे बच्चे जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और स्पेशली अगर वो नॉन वर्बल है तो उनके पास कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन बचा ही नहीं स्क्रीन दे विल थ्रो दम सेल्स ऑन द ग्राउंड दे विल हिट यू दे विल हिट दम सेल्स बिकॉज हाउ एल्स विल वन एक्सप्लेन और एक्सप्रेस देर फ्रस्ट्रेशन तो आप कोई ना कोई तरीका तरीका होना चाहिए यस किताब में भी पूरा एक चैप्टर है यस मैं मोटी सी किताब निकालूं पूरा एक चैप्टर है ओवर पेक्स एंड यूजिंग विजुअल्स इसके अंदर इतनी मोटी किताब है लेकिन इट्स मोस्टली बिकॉज़ इट्स फिल्ड विद द पिक्चर्स एंड स्टफ राइट मैं चाहती हूं कि आप लोग चीजों को मिक्स करें बिकॉज़ इस किताब के अंदर दे हैव पुट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ कि भाई आपके बच्चे का मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है does he require visual help does he require the pecs does he require the acc device for success sign language is the way find the way that your child is comfortable it will look comfortable different. yes definitely yeah humne sign language se shuru kiya tha our first words came after sign language and play kyunki hum we, we weren't doing ab at that time ab humne baad mein kiya and um, my my experience of ab rafia was not a good one mine too mine too worst experience <laughs> <laughs> very unprofessional therapist oh i remember my time i'm not happy at all so i'm working as a therapist now yes. so i wish kids mere jaisa therapist mere bachche ko mila hota <laughs> need to that's the whole piece because mujhe ye yes. bhrosa aur ye trust tha that you will actually understand ke hum log kis frustration se guzre hain you have the both the sides ka experience both the sides right? yes i mean i remember uh, we had like uh, i hear parents all the time ke pakistan mein bhi bade uh, unexperienced inexperienced bahut honge right? pakistan mein yes. pakistan mein bhi honge ki yahan bhi to the if, if yahan pe bhi the definitely ha huh? right and uh, 
मुझे एक 18 ईयर ओल्ड उन्होंने भेजी थी राइट आउट ऑफ द कॉलेज वेरी नाइस लेडी आई मीन यू नो बहुत ही अच्छी थी प्लेजेंट थी अयान के साथ बहुत प्लेफुल थी बट शी वॉज टीचिंग अयान हाउ टू कट विद फ्लैश कार्ड शी इज लाइक ओ वट डू वी यूज दिजर फॉर फॉर खरिंग एन आम लाइक दिजर लाइक वाई आर यू शोइंग इट थ्रू अ फ्लैश कार्ड इट जस्ट मेड नो सेंस टू मी तो मुझे ये है कि भाई ए बी ए का एक्सपीरियंस हमारा नेगेटिव था बट देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम I was able to learn that uh, there are good therapists out there, and if you also learn, अपनी un- understanding or knowledge भी आप बढ़ा लें, then you can guide them too. कि ये this is what ये सारे वो ही बतूल है जितनी हमने terms यहाँ पे define किए हैं ना technical terms आपको बहुत अच्छा knowledge मिलेगा as a parent कि आप वो therapist को भी फिर आपको समझ आ जाएगी कि वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी हमारे time पे और मैं बताऊँगी कि अगर एक therapist वो अच्छा पेयर्ड नहीं है वेल विद योर चाइल्ड आई थिंक इट्स यहाँ पे आप स्टॉप कर दो अगर बच्चा कंफर्टेबल ही नहीं है विद योर थेरेपिस्ट अगर वो बच्चा रोना पीटना शुरू कर देना कोई थेरेपिस्ट आने से और अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं दूर भागते हैं तो आप बस कहो कि थैंक यू वेरी मच वहां पे आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस जिस थेरेपिस्ट को यही नहीं पता कि पेयरिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर बच्चा आपके साथ कम्युनिकेट इंटरेक्ट करेगा पॉजिटिवली तो देन ही आप आगे बढ़ोगे तो अगर आप उसको डर रहे आपसे तो यू आर फेल्ड थेरेपिस्ट के पास कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर रहे नहीं कर रहे If they're just going by, अच्छा ये चेकलिस्ट है ये हमारे yes, 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 हमें yes. गोल्स दिए हैं हम देख रहे हैं कि बच्चे को नहीं समझ में आ रहा एक्विजिशन मेंटेनेंस बैलेंस बिल्कुल गलत है लेकिन लगा हुआ थेरेपिस्ट उसी गोल लगा हुआ थेरेपिस्ट बहुत सारे कुछ है ना वो बुक पे चलते हैं I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 minutes on the table, or then I just spent 10 to 15 Like Rafia told me as well, goals actually same होते हैं. आप उन goals के different different levels पे होते हैं. तो बच्चा बिल्कुल उस goal के beginning level पे. जैसे कि labeling है. तो एक labeling है बहुत prompt dependent होगी. फिर बच्चा अगर early communicator पे आ गया तो वो verbal prompt पे चला जाएगा. फिर वो किसी और prompt पे चला जाएगा. And then you keep taking them through. Yes. And... तो goals कुछ बहुत ज़्यादा different नहीं होता. But एक foundation ज़रूरी है. उसमें imitation definitely चाहिए है. मैचिंग इसलिए चाहिए क्योंकि इफ योर चाइल्ड हैव द एबिलिटी टू मैच और कॉम्प्रिहेंड तो फिर वो पेक्स कैसे यूज करेंगे दे नीड टू नो व्हाट दोस पेक्स मीन राइट नीड टू हैव दैट द एबिलिटी टू कनेक्ट अ पिक्चर टू अ थिंग तो यस यू डू नीड टू हैव सम लेवल ऑफ मैचिंग और ये सारी टर्म्स जो हैं यू कैन यूज इन योर नेचुरल एनवायरनमेंट या नेचुरल सेटिंग्स में इफ यू आर वर्किंग इन द किचन तो सामने एप्पल रखो और बच्चों से को एप्पल मैचिंग सॉर्टिंग Working in the kitchen, you can apply all these strategies. Absolutely, tidying up. I used to love tidy up. I mean, our children can be very, very messy. Um, yes. So, if our children are messy, then so instead of you taking an hour to clean up, you can include your kids in it. Yes, um, yes. Right. I love you. Keep reinforcement. Keep. 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 And you can do natural turn taking. You have put an item box in the box. The child has put one, and you're like doing a natural turn taking as well. Um, and again, that builds a conversational rhythm later on. Early communicator, for the same thing, we want to work on two to three step instructions by that time. Non-verbal, you're doing very basic. Children, or requester, you're doing one to two step. Early communicator, you're doing more than that. Partner, you're doing more than that. So those are the things you're constantly adjusting things. Now, questions. I will tell you about questions. I think ke idhar um, people keep mention asking why questions and why questions are the hardest questions even for a partner stage they're pretty hard to apne questions ko aap thoda sa
और देन ग्रेजुअली स्टेप्स यहाँ पे हमने जो स्टेजेस डिस्कस किए हैं फ्रॉम नॉन वर्बल टू वर्बल टू पार्टनर इंट्रावर्बल स्टेज तो ये मैचिंग सॉर्टिंग ये सब है लेकिन लेवल्स इनके हाई होते चले जाते हैं चीजों के ये आपने अंडरस्टैंड करना है कि बच्चा पहले टच करके रिस्पॉन्ड करे देन वो आपको आपको पकड़ा के रिस्पॉन्ड करेगा यहाँ पे भी उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज है देखना है इफ टच एप्पल तो मीन ही टच एप्पल इफ यू से गिव मी द एप्पल देन ही शुड गिव द एप्पल पिक्चर टू यू यहाँ पे आपने देखना है कि बच्चा इंस्ट्रक्शन सही फॉलो कर रहा है देन आप लेबलिंग पे आ जाओगे देन वॉट इज दिस एंड चाइल्ड इंडिपेंडेंटली से एप्पल सो so, इसी तरह आपने अपनी जो टारगेट्स हैं अकॉर्डिंग टू बच्चे की कैपेबिलिटी उसकी जो स्टेजेस हैं वो आइडेंटिफाई करें एंड देन सेट टारगेट्स अकॉर्डिंग टू दैट Rafa, there was a question over here. Is it necessary to have goals after formal ABLES assessment? Yes, definitely. Yes, yes. yeah. yeah. I, I always say, for a tool, one to up. Ham jo as a professionally, ham current targets pe kam kare, and then we have some master targets, and wo ek pura setup hai. But I think you, apne zehen me, you always uh, list your short term goals and long term goals as well. आप शॉर्ट टर्म में आप मेंशन करो कि आप अभी इन पे हैं इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हैं इनके पीछे आप किस किस चीज पे कर रहे हो तो ये तो डेफिनेटली एक आपके पास जरूर एक आइडिया होना चाहिए कि आपके इस प्रोग्रामिंग के रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे वही बात है वी फॉर गॉट टू मैंशन कि हम एबल्स करिकुलम फॉलो करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स को एबल इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट्स आई थिंक वो हर पेरेंट्स को नहीं समझ आती इसमें वी बी मैप है ये वो अगर आपका कोई साइकोलॉजी से बैकग्राउंड है देन यू अंडरस्टैंड बेटर अदरवाइज आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट लेकिन उसमें बतूल अगर आप असेसमेंट पहले चाइल्ड की आप असेसमेंट जरूर करो असेसमेंट yeah. करोगे तो देन आपको पता चलेगा कि बच्चा किस स्टेज पे है और उसके मुताबिक आप अपना ट्रीटमेंट प्लान सेट करोगे You can uh, do assessment by some professionals. Say help help yeah. lelo. Assessment me there are many many uh, assessment tools available. Hain, jaise VB hai, ABLES hai. That is a very comprehensive. Or iske ilawa, bahut sare aur hain verbal uh, behavior skills uh, ki wo puri hain. Usme aap checklist apni dal sakte ho. To usme yeah. as a parents bhi aapko pata chal jata hai ki ha, bacha ye toilet me bacha ye kar sakta hai. To ab mujhe next step ye karna hai. लेबलिंग में बच्चे को ये ये चीजें पता है नेक्स्ट स्टेप और रिकॉर्ड जरूरी होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज रेपिटेशन का भी प्रॉब्लम आ सकता है आप सेम चीज पे दोबारा काम कर सकते हो थेरेपिस्ट मोस्टली इनको हम इसीलिए रिटर्न में सब कुछ रखते हैं कि हाँ ये काम कर लिया अब वी मूव ऑन द अदर स्टेप सो डोंट रिपीट डोंट वो इस तरह नहीं है कि सेम प्रोग्राम्स में बार बार रेपिटेशन हो रही है तो डाटा तो जरूर मैनेज करें भाई लिखे जरूर दूसरा बतूल इसमें मैं ये कहूंगी की अगर फॉर एग्जाम्पल आप अपनी प्रायोरिटी सेट करो बच्चे की आपको अभी इस टाइम बच्चे पे क्या क्या जरूरी चाहिए मैंने yeah. पहले भी बहुत सारी वीडियोस में यही एक्सप्लेन किया है कि प्रायोरिटी आपकी है क्योंकि आपने देखना है कि मेरे लिए भी टॉयलेट ट्रेन करना बच्चे को ज्यादा yeah. जरूरी है कि इंस्टेड के मैं उसको कॉपी पेंसिल लेके बिठाऊं yes. तो आपने अपनी प्रायोरिटी अपनी चेकलिस्ट बनाए उसके मुताबिक अपने प्रोग्राम्स बनाए जिसमें का फाइल हेडिंग्स लिखे हैं कि हाँ अभी आप टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाना चाह रहे हो तो उसके मुताबिक आप अपने टारगेट सेट करो तो एज अ मदर तो आपको इतना फ्रीडम है हर चीज में फ्रीडम है कि यू कैन डू एनी थिंग आई लव दैट नहीं एब्सोल्युटली आपको पता होगा कि आपके बच्चे के कौन से गोल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्पेशली अगर आपको स्कूल में भी भेजने हैं तो स्कूल रेडीनेस के जो है वो गोल्स भी हो सकते हैं आपको नेचुरल गोल्स इज वेल फॉर्मल गोल्स के बारे में हमने बात की है हमसे किसी ने पूछा कि कोई असेसमेंट चार्ट अवेलेबल है हमारे ग्रुप में नहीं है फिलहाल आई विल ट्राई एंड सी वट वी कैन फाइंड फॉर यू आई विल चेक टू इन यस या बीबी मैप आई रिमेम्बर के वो ऐप में होता है और उसकी छोटी सी फी के साथ आप जो है ऐप एक्सेस कर सकते हो बट देन फिलिंग इट आउट इज इज अनदर स्टोरी मगर येस आई एग्री विद राफे अगर आप बहुत ज्यादा बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स पे काम कर रहे हो लाइक टॉयलेटिंग तो उसके अंदर अगर आपको स्टेप बाई स्टेप चलना है तो यू कैन यूटिलाइज समेसमेंट टूल्स ये नेचुरल गोल्स के अंदर आई टॉक अबाउट टर्न टेकिंग ऑलरेडी इसमें पीपल गेम्स के ऊपर भी हमने थोड़ी बहुत बात उसमें आई कॉन्टैक्ट इमिटेशन और कॉम्प्रहेंशन तीनों ही चीजें डेवलप होती हैं फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द नेचुरल बट यू कैन सी हाउ द नेचुरल गोल्स एंड द फॉर्मल गोल्सर राफे कैन यू हेयर मी ओके मुझे लग रही है क्वेश्चंस भी जो है वो मैं इसमें मैंने दो तीन स्लाइड्स बनाई है कि आप बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं 
पहले बच्चे को क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे एंड आई नो कपल ऑफ पेरेंट्स हैव बीन आस्किंग अस कि हमारा बच्चा स्पॉन्टेनियसली सवाल कैसे पूछेगा सवाल कैसे पूछे ये फॉर दैट यू स्टिल नीड टू लर्न हाउ टू वर्बल प्रॉम्प्ट एंड री एनफोर्स ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए और आई थिंक क्वेश्चन आस्किंग के ऊपर हम एक सेशन भी रख सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर पेरेंट्स काफी लॉस्ट हैं उसके अंदर प्रॉम डिपेंडेंट ठीक है will just be needs based they don't spontaneously ask a question mere nazdeek language aapki tab uh, functional hai agar bachcha spontaneously use kar sakta otherwise wo bahut rote learning hai to uh, yes very important i taught my son how to ask the what question spontaneously uski kuch strategies hain kuch tips hain me and rafi will discuss that yes, we'll discuss. but we want to just get through some of these things which we think will be helpful for you um kuch other natural goals in the response to name is mera fan ek bahut achhi hame strategy batayi hai and i will cover that in a second bachche ki aapke sath rapport honi chahiye agar bachche ki aapke sath rapport nahi hai to you cannot work on formal goals and you cannot work on natural goals to pehle build that um songs aap sath ga sakte ho or generalization kar sakte ho to jaise ki very important you explain that you explain that yes right? सो जर्नलाइजेशन टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल है कि ड्यूरिंग चलो थेरेपी तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है लेकिन उसके बगैर जब हम घर में उसे वही सवाल पूछते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता यहाँ पे जर्नलाइजेशन का पॉइंट जो है ये काम करता है कि जर्नलाइजेशन में अगर आपने बच्चे को एक टारगेट पे कोई काम कराया है तो आपने उसको जर्नलाइज करना है विद डिफरेंट सेटिंग डिफरेंट इन्वायरमेंट कि बच्चा वो रिस्पॉन्ड कर सके फॉर एग्जाम्पल अगर टेप शेयर पे बच्चा कोई काम कर रहा है किसी पे अब मैं टच है तो एप्पल नहीं बोलूंगी आई विल से समथिंग एल्स फॉर एग्जांपल टच बॉल सो एक ये आपका टारगेट है तो आपने उसको फिर आप जब खेल रहे हैं तो देन यू शो हिम द बॉल एक्चुअल बॉल और फिर वहां पे आप उसके साथ करो कि हाँ टच बॉल विद सम डिस्ट्रेक्टर्स अगर आप साइड पे रखो तो बच्चा एक्चुअल बॉल को टच करे देन यू कैन रीड अ बुक एंड वहां पे कहीं बॉल की पिक्चर आ जाती है तो देन यू कैन से टच बॉल एक डिफरेंट सेटिंग्स में डिफरेंट पिक्चर्स पे भी बच्चा उसी चीज को मास्टर कर सकता है रिस्पॉन्ड कर सकता है तो दिस इज टर्म कार्ड जर्नलाइजेशन डिफरेंट सेटिंग्स में बच्चा और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप कम टारगेट्स रखो कम अपने गोल्स रखो ताकि आप वो जर्नलाइज कर सको विद योर हाँ डेली लाइफ में अगर एज अ पेरेंट्स आप थेरेपी कर रहे हो तो बहुत स्पेसिफिक जो है चीजों पे काम करें तो आप वो चीजें अपने किचन में भी बच्चे से पूछ सकते हो ड्यूरिंग बैड टाइम पे भी आप बच्चे को स्टोरी टाइम पे मैं इसमें छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चे को सिखा रही हूँ वॉट इज दिस एंड ही सिंग स्कूल बस देन आई एम सिंग वॉट इज दिस एंड ही सिंग ट्री तो मेरे पास एक बोर्ड है मार्कर है मैं बच्चे के साथ फ्लोर टाइम कर रही हूँ तो आई एम आई एम एक्चुअली ड्राइंग द सेम थिंग दैट आई एम सिंग ऑन द एक्विजिशन टारगेट्स कि मैं स्कूल बस ड्रॉ कर रही हूँ एंड देन मैं बच्चे को वहां पर भी पूछ रही हूँ कि ये मैंने क्या ड्रॉ किया ओके यू आर सिटिंग इन अ स्कूल बस लुक इज एज ट्री सो वो ये है कि ये है जर्नलाइजेशन कि डिफरेंट सेटिंग्स में आप सेम क्वेश्चंस पूछो और बच्चा उस पर रिस्पॉन्ड कर सके आपके साथ कर रहे हैं फादर के साथ भी करनी है सिबलिंग के साथ भी करनी है एंड यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अगर तो आप थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं आपके बच्चे के साथ तो इसमें आपको बहुत अवेयर होना है कि उस टाइम किस चीज पे काम कर रहे हैं आपको मिलके काम करना है अगर वो जिस टारगेट पे काम कर रहे हैं इफ यू आर यू आर एंगेज विद यू आर वेल नो की क्या टारगेट है तो वो जो महीने में वो अचीव करना है विद इन डेज यू विल अचीव दैट टारगेट सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो डोंट अपने हमने पैसे नहीं जया करने अभी नो थेरेपी ज्यादा एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव सो तो आप अपने थेरेपिस्ट के साथ मैं तो बोलती थी कि आप मुझे टारगेट्स दो मैं आपको अचीव करके दिखाती हूँ विद इन वीक विद इन डेज सो यू शुड बी लाइक दैट सो वी हैव टू टू क्वेश्चंस दैट आई वांट टू एड्रेस जब माँ अपने जब मैं अपने बच्चे से क्वेश्चन करती हूँ वो फर्स्ट रिपीट माय क्वेश्चन फिर आंसर करता है लाइक If I say what is your name, first he says what is your name, and then answer how to reduce it. इसके अंदर पहले मैं अपना ओपिनियन दे देती हूँ राफ़ा करेक्ट मी फॉर्म रॉन्ग कि इफ यू आर प्रॉम्प्टिंग वट इज योर नेम तो ये आपका वर्बल प्रॉम्प्ट है तो वर्बल प्रॉम्प वो होगा जो कि बच्चे को बोलना है तो फिर सेंग वॉट इज योर नेम द चार विल से वॉट इज योर नेम दो लोगों का इस्तेमाल करें आप सवाल पूछें वॉट इज योर नेम बच्चे के पीछे यू कैन हैव द फादर और द मदर सिटिंग और आप बोले यू नो अन जैसे कि मेरे बेटे का नाम वॉट इज योर नेम वर्बल प्रॉम्प कोई और रीन फोर्सर 
या दैट इज अ करेक्ट और हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि व्हाट इज योर नेम फॉर एग्जांपल अयान सो व्हाट इज योर नेम और तुम उसके बाद आंसर खुद ही करो अगर बच्चा रिपीट कर रहा है आफ्टर यू इमिटेशन कर रहा है तो यू विल गिव द आंसर बाय योर सेल्फ व्हाट इज योर नेम अयान सो ही विल रिपीट अयान सो देन यू या सो ग्रेजुअली विद द एंड एक्चुअली वी हैड दैट इशू टू वी हैव दैट इशू कि वो पूरा सवाल बोलते हैं व्हाट इज योर नेम अयान देन ही बी लाइक व्हाट इज योर नेम इट हैपेंस अगर ऐसा हो तो दो लोगों का इस्तेमाल करें कहाँ से रहे और आप कंटिन्यूसली करेक्ट करते जाओ करेक्ट रुक रुक करेक्शन प्रोसीजर ही यही है कि आपने बच्चे को विद टाइम करेक्ट कर देना ऐसे नहीं कि अगर उसने व्हाट इज योर नेम रिपीट करके फिर वो अपना नाम बोल रहे हैं और हम यहाँ पे उसको छोड़ दें नेवर यहाँ पे हम प्रॉब्लम करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बच्चे को वो स्किल इंडिपेंडेंसी वाला लेके आना है उसको करेक्ट स्टेज पे लेके आना है और देन हम स्टॉप करेंगे अदरवाइज बच्चा कीप ऑन मिस डूइंग द सेम मिस्टेक्स तो ये हमने नहीं करनी Achha, let's move on uh, to whatever are the few slides that are left um using okay. simple instructions using yes using simple instructions to build receptive cheez ke bare mein maine aur aapne baat ki you standing in the kitchen aap cooking kar rahe ho bacche ko bacche maao ke sath hote hi hain ye na soche ki oh maine cooking karni hai to unko site pe bitha do cooking se pehle cooking prep hoti hai right to aap cooking prep mein unko include kar lo washing the vegetables aapka water play aa gaya you know vegetables ki sorting or matching are the mm-hmm. color shapes categorizing there's so much stuff you can so many stuff so many stuff yes there is nothing yeah have fun with it be playful taki bachcha roz aaye ki acha ab main apni maa ke sath kitchen ke andar is time pe laga hua and you can be you can give very simple instructions pass me an apple over here you can do a full physical prompt uska hath apple pe rakh ke aapko dene thank you yes and reinforce it yes yes there you go और यहाँ पे बिल्ट इंस्ट्रक्शन सिंपल इंस्ट्रक्शंस में ये मैं जरूर बोलूंगी बतूल यहाँ पे जब नॉन वर्बल किड्स हैं हम बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं कि हम सेंटेंसेस में बात कर रहे हैं बच्चे के साथ और यहाँ पे हमने सिंपल सिंपल वर्ड जस्ट वन वर्ड पे फोकस रखें कीप लेबलिंग थ्रू आउट द सेशन बट जस्ट वन वर्ड इफ द चाइल्ड इज नॉन वर्बल लाइक अप 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 डाउन 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 सिट 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 eat 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 keep labeling but just one word yahan pe jab mending ki baat karte hain to mending ke bhi process hain requesting ke bhi process hain agar non verbal child hai to wo pehle hand movement ke sath aapko bata raha hai then you can say ke index finger ka istemal kare then usko aap bataye ke wo sound produce kare if kh bhi bola to you can just give him the cookie right away because usne sound produce kiya wo usme fir jab wo single word pe aata hai then you can move on cookie then you can move want cookie then i want cookie बहुत स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ और बहुत स्लोली इन चीजों पे काम करना है हम गलती करते हैं लेकिन ऑलवेज यूज सिंपल वर्ड्स वन वर्ड स्पेशली विद नॉन वर्बल किड्स एब्सोल्युटली अब इसके अंदर एक सवाल हमारे पास और आया है हाउ टू मेक चाइल्ड टेल अबाउट इवेंट्स रिकॉल अम तो इसके अंदर मैं आपको बोलूंगी कि आपको विजुअल सपोर्ट की जरूरत है डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड यस आप इवेंट रिकॉल जो है वाई वुड अ चाइल्ड बी इंटरेस्टेड किसी और का इवेंट बताने में जैसे कि अगर मैंने किताब पढ़ी है राइट right, राफेल लाइक like, सपोज मैं और आप छोटे छोटे बच्चे हैं मैंने अभी किताब पढ़ी है मुझे इस किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं है इट वाज नॉट एन इंटरेस्टिंग बुक मुझे बोरिंग लगी अब आप मुझसे कह रहे हैं कि जी डिड जैक गो अप द हिल वट डिड जैक फाइंड आई डोंट रियली केयर मैं क्यों आपको जवाब दूंगी लेकिन अगर yes. आप मुझे जू ले जाओ ठीक है और मेरी मेरे फादर yes. के साथ तस्वीरें खींचो मैं अपने बच्चों अपने सिबलिंग्स के साथ रन अराउंड कर रही हूँ मैं किसी बर्ड को खाना खिला रही हूँ एंड देन यू टेक पिक्चर्स ऑफ दैट घर आके अगर आप उसका रिकॉल कराओ ऑफ कोर्स आई बी इंटरेस्टेड इट्स सो मच फन जो आप नेचुरल इन्वायरमेंट से सीखते हो मैं और बतूल दोनों इस चीज के हैं कि नेचुरली बच्चों को सिखाएं वो उसमें बच्चे की बहुत लर्निंग होती है दूसरा यहाँ पे एक वो भी पूछ रहे थे ना पेरेंट्स के हम वर्ड क्वेश्चन बच्चों से कैसे पूछे वो हम आगे आते हैं लेकिन वो बतूल की बात ये है कि अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है बच्चे का और उससे फर्दर क्वेश्चनिंग कर रहे हो तो वो फिर आपको क्या आंसर करेगा यहाँ पे आपने मेक श्योर sure करना है जब आप कोई भी कन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहे हैं वेन यूर स्टार्टिंग और इंटरेक्टिंग विद योर चाइल्ड सो ऑलवेज टॉक अबाउट योर चाइल्ड इंटरेस्ट देन ही विलिटेटली रिस्पॉन्ड यू what's the purpose of teaching association things can't get it uh, i'm not sure what this question is teaching association ke bare mein koi baat ki hai humne teaching association no i'm not sure please explain kar the sawal samajh mein nahi aaya we will go to the next slide in the meantime ki simple instructions ke sath humne receptive language build karni hai and 
like we talked about in that we already discussed yes routines to jaise ki aap dishes dho rahe hain khane ke baad now imagine this aapka bacche ke sath time hai bhi aur formal bhi nahi hai aur formal bhi aapne cover kar liya you're done for the day and now you can just keep generalizing different skills and working on different concepts to jaise ki tidy up ka humne concept bataya tha to wo aap bacche ke sath kar sakte hain that way um is can the sorting bit of yeah Like you can make like different boxes. एक में आपने रख दी कार्स की पिक्चर बना दी एक आपने बॉक्स में डॉल्स की पिक्चर बना दी एंड और लेगो विच एवर वट एवर टॉयज यू हैव आपने खुद एक जनरल कैटेगराइजेशन कर ली यू स्टार्ट विद वन देन यू कैन डू टू राइट लाइक अरे और इसमें आप सॉर्टिंग का कंसेप्ट भी दे रहे हो वेरी गुड वेरी हाँ एंड देन आपने नेचुरली रोज रात को बच्चे के साथ ये sorting और कैटेगराइजिंग कराई एंड टाई दी आप डिपेंडिंग और इसके अंदर आप सेल्फ ड्रेसिंग रूटीन कर सकते हैं इसके अंदर आप यू नो वेयरिंग द जैकेट टेकिंग द शूज ऑफ कमिंग होम नाइट टाइम पुटिंग द पजामाज ऑन ब्रशिंग टीथ सारे डिफरेंट डिफरेंट रूटीन्स कर सकते हैं और देखें इसने मदर से और से वर्बल प्रॉम्प दे रही है बिकॉज दैट कैन बी यस 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 प्रॉमिसिंग के थ्रू यस या तो दैट्स व्हाट वी आल्सो डिस्कस्ड अम Let's see what else are we left with because we have certainly gone. Oh, this is this is a good one. Your common mistakes is a really hmm. good one. I think we've talked about it a lot. Yeah, we already talked about that double demands. Definitely, I think um, most of the parents now they understand. Actually, yeah. ke demands. आपने ये नहीं कि आप एक ही दो सवाल कर रहे हो at a time. The child yeah. get confused and exactly. frustrated as well. आप बच्चे के साथ बैठे हुए हैं आपने कहा car. तो बच्चे ने गाड़ी की तरफ देखा पॉइंट भी किया बोला कहा एंड देन यू हैव अनदर क्वेश्चन ओह हु इज इन द कार से रेड कार नाउ दैट्स अ डबल डिमांड दैट विल कॉज फ्रस्ट्रेशन दैट विल कॉज स्टिमिंग सो जो ये कहते हैं हम जब भी बच्चे के साथ बैठते हैं बच्चा स्टिम करता है दिस विल कॉज स्टिमिंग फॉर श्योर सो आप अपनी स्टिमिंग की बात आ गई और स्टिमिंग की बात आ गई Why don't you uh, also mention uh, Rafia what you told me about? Yes, those stimming ke questions bahut aaye the and me and Batul we already discussed on that. Acha stimming jo hai ye bahut isko main kehti hu ki hum biomedical treatment very effective in stimming. Isme jo sab uh, diet bahut bahut kaam karti hai aur stimming ke sath aapne hamesha dekhna what are the underlying factors. सो so, ये हमने पहले असेस करना है बच्चे के पीछे के क्या क्या प्रोटीजें हैं जो उसकी ये स्टिमिंग ये बिहेवियर शो करें एंड देर शुड बी लॉट ऑफ रीजन बिहाइंड इट वो डाइट रिलेटेड हैं वो बायोमेड रिलेटेड हैं वो उन चीज़ों से बहुत चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं बेस्ट हो सकती हैं थेरेपी के साथ साथ आई ऑलवेज इनकरेज के बाकी ट्रीटमेंट को भी साथ लेके चलें दैट्स वेरी इफेक्टिव और स्टिमिंग ड्यूरिंग द सेशन ड्यूरिंग द सेशन जो मैं कह रही हूँ विद अ नॉर्मल चाइल्ड ही वो स्टिमिंग बहुत ज़्यादा करता है उसमें ये है रीडायरेक्ट कि आप चीज यूज कर सकते हो बच्चे को रीडायरेक्ट कैसे करना है फॉर एग्जांपल वो स्टिमिंग कर रहा है तो ऑलवेज विद कम विद द बेस्ट अल्टरनेटिव या विद गिव हिम अटेंशन डाइवर्ट करनी है आपने बच्चे की और वो एज ए इन्फोर्समेंट्स पे बड़ा स्ट्रांगली वो मुझे रिस्पॉन्ड करता है तो जब वो स्टिमिंग में होता है तो आई जस्ट से कम ऑन द टेबल लेट्स हैव सम फन एक्टिविटीज वो फॉरन स्टिमिंग भूल जाता है सो so, आपने ये सब चीजें जब आपके पास एक आप बहुत इंकरेजिंग बहुत uh, अच्छा सा आइडिया हो वेरी स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव हो तो बच्चे को अपने क्विकली रीडायरेक्ट करना है उसको अटेंशनली डाइवर्ट कर दें जो वो काम कर रहे हैं एंड कम विद अ वेरी समथिंग वेरी एंटरटेनिंग सो ये डेफिनेटली जो है वो अपने सारी अटेंशन आपकी तरफ कर देगा 
और ये हेल्प आउट होती है थ्रू आउट द सेशन Okay, we we have a ton of questions coming in. I don't know how to answer everything. अच्छा यहाँ पे वो पतूल स्टेमिंग के साथ मुझे एक बहुत अच्छा सवाल एक जी ज़हन में आया बहुत सारे पेरेंट्स ने पूछा भी है आपने बच्चे से आप किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हो किस तरह बोल रहे हो और अपनी डिमांड्स किस तरह पूछ रहे हो ये बहुत मैटर करता है आपने सवाल किस तरीके से पूछा है मुझे अपना एक प्रैक्टिकली एग्जांपल मैं यहाँ पे कोड करूंगी और मुझे आज तक नहीं भूली कि हम लोग जब सी में काम कर रहे थे तो एक बच्चा आया तो पेरेंट्स बस यही कि बच्चा पढ़ाई से भागता है अगर आप उसको पढ़ने का बोलो तो बच्चा दूर भाग जाता है अगर आप कोल के आज तुम्हारा टेस्ट होगा या इम्तिहान होगा तो बच्चा बस भागता है जान छुड़ाता है और एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है एंड वन ऑफ द माई इंटरनी शी स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू मी एंड शी सेड ओके तो उसने कहा कि आप कोई टेस्ट अप्लाई करो हमें बताओ कि क्या इसका होगा तो शी सिंह आओ मैं तुम्हारा छोटा सा टेस्ट करती हूँ और बच्चे ने वहां से दौड़ लगाई दूसरे डिपार्टमेंट तक मैंने कहा आर यू क्रेजी कि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि वो टेस्ट के नाम से भागता है एंड यू आर यूजिंग द सेम वर्ड तो आपने जब बच्चे को सेशंस में भी इन्वॉल्व करना है तो डोंट से लेट्स डू स्टडी के लिए चलें डोंट एवर यूज दिस वर्ड मैं तो बच्चों को कहती हूँ okay, uh, तो बच्चा yeah, भागते हुआ yeah. ये है कि आपने अपनी वर्ड्स को किस तरह यूज करना है बच्चा देखना कैसे वो टेबल सेटिंग पे भी मैं बच्चे को कभी नहीं कहूंगी कि लेट्स डू सम वर्ड्स ऑन टारगेट्स नेवर एवर आई सेड लाइक दैट आई सेड लेट्स डू हैव सम मोर फन लेट्स डू सम एक्टिविटी और ऑलवेज जब वो बच्चा टेबल पे बैठेगा तो मे बी आई स्टार्ट विद सम सिंगिंग With something like he's enjoyed and then start with slowly हाँ हम targets पे आएंगे तो ये चीजें हैं कि बहुत important है words का इस्तेमाल एक सवाल बार बार ये चीज आ रही है कि भाई हमारे बच्चे सवाल कैसे पूछेंगे तो let Same. me just touch on this briefly because I feel like के parents make this more complicated than it is बच्चे सवाल spontaneously वैसे ही पूछेंगे जैसे कि वो कोई और चीज goal पे काम कर रहे हैं अगर वो labeling कर रहे हैं या mending कर रहे हैं आप अपनी verbal prompting के साथ चल रहे हो इट्स द सेम फॉर्मूला फॉर्मूला अलग नहीं है हाँ ये जरूर है कि हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट हो लेकिन अगर आपका बच्चा लेबलिंग मैंडिंग की तरफ आ गया तो उसको सवाल फिर सिखाना इज नॉट सो डिफिकल्ट सो डिफिकल्ट और वो आएगा उस स्टेज पे यस वो आएगा लेके आ भी सकते हैं इफ योर वर्बल प्रॉम्प्टिंग गेम इज स्ट्रॉन्ग सो यू नीड टू बी अ वेरी गुड वर्बल प्रॉम्प्टर एंड द चाइल्ड नीड्स टू हैव वेरी गुड इमिटेशन स्किल्स अगर ये दोनों चीजें मिसिंग है तो फिर It's it's you you guys are not ready for that piece yet. Don't mm. so, mom be or bab be or bacha be. So let's just say, okay, how do we teach a child a question? Uh, you will be doing the prompting. So basically, we always start PRT in the questions. The hierarchy. I'm sure ABA is related. Hai, to wo, yes, that is yeah same. So you always start with the what question first. So don't start with oh who's here, who's coming, who comes later. So I will uh, share with you guys the hierarchy. Yeah, the hierarchy discuss. Can yes, we can start with what, the what questions and where, then where, yeah. um, um, when, how, how be after, then how, why, yes, and mm-hmm. then why, why is the last? So if you guys are talking about spontaneous questions, a lot of our kids can uh, answer. Oh, what's that? Oh, book. What's this? Uh, glasses. Um, and they can tell you that. But can they ask you a what question? So you have to get them to ask you a what question. Sit with a bag full of. Uh, it can be like a, um, a, like a bag which is not transparent. उनको दिखना नहीं चाहिए कि अंदर सामान क्या है. और उसके अंदर आप उनकी तमाम favorite चीजें डालें. You can put in the edibles. ठीक है आपने reinforcers सब आपको पता है. उनकी reinforce uh, object वाले tangible reinforcers डालें. Activities भी डालें. Puzzles or bubbles or toy. Anything that they really really like. And then you can. Get them to you prompt them and you ask them what's that because you're sitting there and you're shaking the bag and it's making the noise and you're very excited. आपका पूरा facial affect साथ में होना चाहिए. आपकी energy match करनी चाहिए. Energy बहुत होनी चाहिए. Yes, definitely. You can't be like oh what's that and the child will respond never never going to happen. So आपकी energy बहुत important है. आप bag shake कर रहे हैं आप एक anticipation create कर रहे हैं and then you do the prompt what's that. So the child needs to have the imitation skill to say what's that and then you immediately produce. Let's say uh, a lollipop, right? If yeah. that's your favorite, and you go like, "It's a lollipop." So now you have rewarded their spontaneous question. Spontaneous. It may take them weeks at this. Point. Weeks, yes, definitely. You, आपको patience होना है इस पे you. फ्रस्ट्रेशन क्रिएट नहीं करनी जंप नहीं करना और ये सारा जो हमने प्रॉम्प्टिंग का प्रोसीजर बताया ना ये हर चीज पे इस्तेमाल हो रहा है हर नई चीज जो आपने सिखानी है विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्टिंग या तो मगर ये सवाल जो आया है हमारे पास अभी वो ये कि व्हेन कैन अ चाइल्ड हु इज वर्बल वुड आस्क क्वेश्चन एंड स्टार्ट कन्वर्सेशन नाउ यू हैव गॉन टू फार हम आस्किंग क्वेश्चन से कन्वर्सेशन पे जंप नहीं लगा सकते 
आस्किंग क्वेश्चन स्पॉन्टेनियसली पहले आना है उसके बाद हम बैक एंड फोर्थ के ऊपर काम करेंगे पहले तो बच्चे आना चाहिए ना और ये बच्चा स्लोली ये सब स्टेजेस पे आएगा बट yeah. आपने वो है ना कि खुद सुकून करें और बच्चे को भी सुकून करने दें दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं और ये एक्विजिशन और मेंटेनेंस बैलेंस है आई जस्ट लव इट इसका टाइम कट गया वी जस्ट टॉक्ड अबाउट अगेन इसी सवाल को लेने आपको पेरेंट के माइंडसेट का फिर पता चलने लगता है एंड पेरेंट्स की गलती नहीं है दे आर लॉस्ट दे आर कंफ्यूज दे नीड टू नो दे दे वांट आंसर्स तो अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा वर्बल है लेकिन उसको सवाल नहीं आते वो कन्वर्सेशन नहीं कर सकता तो अभी सवाल आपका एक्विजिशन है ठीक है ना आप मास्टर्स और करंट टारगेट्स दोनों को साथ लेके चलो इफ यू हैव जस्ट एक्विजिशन टारगेट्स तो ऑफ कोर्स के बच्चे के लिए वो नई चीज है तो वो बच्चा जब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो उसका मोटिवेशन लेवल डाउन चलता जाएगा तो आपने मोटिवेशन लेवल भी हाई रखना है कि एक वो भी चीज है मास्टर टारगेट्स भी जरूर बीच में लेके चले सिक्सटी परसेंट यू ऑलवेज कंसिडर यूर मास्टर टारगेट एंड फोर्टी टू दिशन टारगेट ड्यूरिंग सेशन अब ये किड्स को सेंटेंस मेकिंग कैसे करवाएं सेंटेंस मेकिंग इज इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट ये सेंटेंस मेकिंग कोई गोल नहीं है गोल ये है कि फंक्शनल लैंग्वेज होनी चाहिए फंक्शनल लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ सिनेरियो के अंदर ही होगी आप अलग से नहीं करवा सकते अगर वो बात टाइम है तो आप उधर फंक्शनल लैंग्वेज क्रिएट करेंगे वॉशिंग में सेल्फ ड्रेसिंग में इंडिपेंडेंट स्किल्स में दो सदर थिंग्स एट यू विल यूज सेंटेंस मेकिंग अलग से नहीं आती If you're sitting down and you're getting your child to make sentences on the table, that. That's not going to happen. Yes. I, I don't. I don't think that's a goal, and I don't think that's a fair goal. Now, I want to give a scenario. 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 I want to प्लेग्राउंड में आप उसको लेके जा रहे हो चला तो वो गया है अब वो मगर थोड़ा स्टिमिंग कर रहा है थोड़ा यू नो डिटैच है मगर आप उसे फोर्स कर रहे हो पुश कर रहे हो कि वो जाके प्लेग्राउंड में दूसरे बच्चों के साथ खेले यू डिस्ट्रप्टेड द बैलेंस बैलेंस इधर आपका ऑफ हो गया आप सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान दो कि नॉइस सेंसिटिव बच्चे को आप पार्क में लेके गए और री करो यार यहाँ पे ऐसा मदर जो है ना अपनी चीजों को फोरन फोरन समझना यहाँ पे ए बी सी जो है वो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी की आपने किस तरह बिहेवियर को चेंज करना है कैसे कॉन्सिक्वेंसिस मेनटेन करने मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली दूं कि बच्चा जब मेहमान आते हैं फॉर एग्जांपल ये हर घर की स्टोरी है तो बच्चा फॉरन सेंटर ऑफ अटेंशन नहीं बनता जब एकदम सब आके अस्सलाम वालेकुम जी हेलो हाय वो बच्चा ऑटोमेटिकली फर्स्ट वो उसमें एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो जाता है तो आपने उस टाइम बच्चे को किस तरह कंट्रोल करना है कि मेक श्योर की बच्चा उस टाइम सामने ना हो मेक हिम कम्फर्टेबल वो एक स्टेप बाई स्टेप जब सब सेटल डाउन हो जाए बैठ जाए काम एनवायरमेंट हो देन यू कैन इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड नहीं उस इतने सारे सब आ रहे हैं शोर मचा रहे हैं और बच्चे को उसी टाइम तो वो डेफिनेटली आपको कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे नहीं मिलेंगे ये सब चीजें आप खुद एज अ पेरेंट आइडेंटिफाई करो उसको चेंज करो ये कुछ आपके पास रिसोर्स जिनके ऊपर हमने बातें की हैं हमने पीआरटी के बारे में बात की है वर्बल बिहेवियर की और मोर देन वर्ड्स वर्बल बिहेवियर अप्रोच यस सब के पीडीएफ्स मौजूद हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स पीडीएफ्स कलेक्ट करने में माहिर हैं लेकिन पढ़ते इतना नहीं है व्हिच इज डिसअपॉइंटिंग फॉर मी आप लोग पढ़िए ये सारी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी मैंने और आफिया ने आज बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं बिकॉज़ वी ट्राई टू ट्रांसलेट एंड सिंपलीफाई इट फॉर यू um kyunki hame pata hai ki it can get confusing but you can still learn a lot um and i think ki aaj ka session aap logo ke liye bahut helpful hoga for that reason agar koi bhi aapke paas aur yes. sawal jawab ho please keep them coming uh, i will try and address it in further lives we'll bring rafia back again uh, i have a youtube channel over here please feel free to subscribe to that it's called autism empowered um or the kafi sari strategies mein discuss karti rehti hu hanan ke upar maine kafi sari cheezein document ki hui hai um iske alawa if you need to reach out to me that's the whatsapp number facebook group aapke paas hamara already maujood hai and that's it 
थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग रियली अप्रीशियट और अगर कोई सवाल है तो वी आर जैस हम ग्रुप में हम आंसर करेंगे और अगर किसी भी पेरेंट्स को थेरेपी रन करने में सेशन को गोल सेट्स करने में प्रॉब्लम है तो आई एम देयर फॉर यू ये मैं बताऊंगी कि मैं जरूर हेल्प करूंगी इस चीज में थैंक यू सो सो मच यू हैव रियली चेंज द वे मेनी पीपल विल लुक एट एबीए फ्रॉम टुडे यू नो यू हैव रियली सिंपलीफाइड इट यू हैव मेड इट पॉजिटिव यू हैव मेड इट um accessible for us and i really appreciate you taking the time today i know aaj ka din so much for the tap ke liye bahut tough tha thank you yes. thanks so much all right take care love is thank, thank you so much allah hafiz